let me start uh, we were discussing about uh, you know uh, initially yesterday that um, you need to find socio economic context yesterday when i was discussing religion caste language and employment join the family system idine pettiyitta kana innale yan samsarichu adile onnu rendu pointum kodi just on add cheyanda ennattu next unit like povu adayade when we discuss about uh, language adin language language le already yan parnu etra language inde adellam parnu idum kodi kettolu 2000 according to 2001 census 2001 uh, 2010 varshathil russian census 2001 census le india has got 30 languages that are spoken by more than a million people okay 30 uh, languages nammada india le 30 languages ഞാനിന്നലെ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഓഫീഷ്യൽ ഇത് പക്ഷെ കുറെ ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജ് മുപ്പത് ലാംഗ്വേജ് മോർ ദൻ എ മില്യൺ ആളുകളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലാംഗ്വേജ് സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ സംസാരിക്കുന്നതുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു നൗ ഒഫീഷ്യലി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഫോർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആണ് ഒഫീഷ്യലായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ലാംഗ്വേജ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ആർ ഡയലക്ട്സ് ചിലപ്പോൾ ലിപി ഇല്ല സംസാരിക്കാനുള്ള അത്ര നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ ഈ ട്രൈബൽ ബെൽറ്റിലൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ചില പല ലിപി ഇല്ലാത്ത ചില ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെയാണ് ചിലയിടത്തൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ധാരാളം സ്പോക്കൺ അതിന്റെ പുറമെ മുപ്പത് ലാംഗ്വേജ് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ മീതെയാണ് സോറി ഒരു മില്യൺ സോറി എ മില്യൺ പീപ്പിൾ ഒരു മില്യൺ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം മീതെയാണ് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതാണ് ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതാണ് അഡീഷൻ അഡീഷൻ തിങ്സ് ഐ ഡിസ്കസ് എസ്റ്റർഡേ എങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ഏതെല്ലാം ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഓഫീഷ്യൽ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലേ എസ് നീ വൺ മോർ തിങ് വെൻ വി വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യുനോ വെർലി റേഷഡ് ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ലാംഗ്വേജസ് സോറി എംപ്ലോയ്മെന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ടോട്ടൽ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് വൺ തേർഡ് ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആളുകളാണ് വൺ തേർഡ് കേരളത്തിലെ ആളുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസിൽ വൺ തേർഡ് കേരളൈറ്റ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ പുറമെ വേറൊരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് സംടൈം ബാക്ക് നോ ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഐ ടി ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി പറയണം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് ഐ ടി കമ്പനികളിലത്തെ പല അപ്പോയിന്റ് ഒക്കെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ആയുള്ള എംപ്ലോ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് മറ്റുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഐ ഡോ വാണ്ട് ടു എലാബറേറ്റ് ദ തിങ്സ് ഓക്കെ സി അവിടെ ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര ഞങ്ങൾ ആളെ എടുക്കുന്നു ഇരുപതിനായിരം എടുക്കണു മുപ്പതിനായിരം എടുക്കണു അങ്ങനെ എടുക്കണു ഇങ്ങനെ എടുക്കണു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കണം പക്ഷേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ വാർത്ത മറ്റുള്ള സൈഡും കൂടി അറിയണം കേട്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും കേൾക്കാം ഇത് ഈ പത്രത്തിലോ ഇതിൽ കാണുന്നത് വാസ്തവം എന്താണെന്നും കൂടി അറിയണം കേട്ടോ അതായത് റീസെന്റ്ലി വിപ്രോ ടി സി എസ് ഡിക്ലയേഡ് അവരുടെ റിസൾട്ട് ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട് എത്ര കോടി രൂപയുടെ ഇത് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് പിടിച്ചു അത് പിടിച്ചു ഇത് പിടിച്ചു എത്ര ആളെ ക്യാമ്പസ് ഞങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻഡക്ട് അഡീഷണൽ ദിസ് മച്ച് പീപ്പിൾ ബൈ വേ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ പക്ഷേ അതായത് വിപ്രോവിന്റെ ഒക്കെ കണ്ടു ഞങ്ങൾ ഇത്ര ആളെ എടുക്കും നാൽപ്പതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം എന്തോ എടുക്കുന്ന ടി സി എസിന്റെ കണ്ടു അവരുടെ ഓരോരോ ക്വാർട്ടറിലുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ഇതിന്റെ ഒക്കെ കണ്ടു പക്ഷേ ഇനി പറയാനുള്ളതൊന്നും അങ്ങനെ കേൾക്കൂ നമ്മുടെ ഈ അക്രിഷൻ റേറ്റ് ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കമ്പനിയുടെ അക്രിഷൻ റേറ്റ് പറയാം ഒന്ന് കോഗ്നിസെൻസ് 
ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ആളുകളാണ് ദേ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ എ ക്വാർട്ടർ അതായത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ആൻഡ് ഇൻ മാർച്ച് ട്വന്റി വൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനമാണ് അട്രീഷൻ റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് അതായത് പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആളാണ് ആ കമ്പനി വിട്ടുപോയത് ഈ പതിനയ്യായിരത്തിന് ഇന്നൊരു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും കൂടി ഇരുപതിനായിരം എടുക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പതിനയ്യായിരം ആൾറെഡി പോയില്ലേ അറുന്നൂറ് ഇനി വേറെ കേട്ടോളൂ ടി സി എസില് ഏഴ് ശതമാനമാണ് ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം അട്രീഷൻ റേറ്റ് അതായത് അട്രീഷൻ റേറ്റ് ആളുകൾ പോവുക അത് ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മുപ്പത്താറായിരം ആളാണ് ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ പോണത് നാല് ഇപ്പൊ അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ഇപ്പൊ എംപ്ലോയീസ് അതിന്റെ ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം എത്ര നോക്കൂ മുപ്പത്താറായിരം അതിൽ പിന്നെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണത് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നതും കൂടി ഞാൻ ഓർക്കണം പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ വിപ്ര കണ്ടു നാളെ കണ്ടു അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇത്രയുണ്ട് അതുണ്ട് അതുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞങ്ങൾ ഇത്ര ഇയർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ക്യാമ്പസ് ഇൻട്രൂ ഫോർ ദിസ് മാച്ച് എന്താ വിപ്രയുടെ ചരിത്രം കേട്ടോളൂ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനം അഡ്മിഷൻ റേറ്റ് ആണ് അതായത് മുപ്പത്താറായിരത്തി മുന്നൂറ് ആളാണ് ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ പോയിരുന്നത് വിപ്രോല് ഇനി ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം നിങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെ പ്രിന്റഡ് ഡോക്യുമെന്റിൽ വന്നാണ് കേട്ടോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഡേറ്റ് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞാലും പത്തൊമ്പ പത്ത് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ പ്രസ് റിപ്പോർട്ടാണത് പബ്ലിഷ് കേട്ടോളൂ ഇൻഫോസിസിലെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഐ ടി കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫോസിസ് എത്രയോ ആൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ നാല് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അഡ്മിഷൻ റേറ്റ് അറുപത് അതിന്റെ അർത്ഥം അറുപതിനായിരം ആളാണ് ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ പോയിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ അറുപതിനായിരം ആളുകളാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ക്യാമ്പസ് ക്യാമ്പസ് ഇൻട്രൂ നടത്തുന്നത് ഓർക്കണം അപ്പോ കേട്ടോ ഇത് എന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പിന്നെ എച്ച് സി എൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എച്ച് സി എൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ കോഗ്രൻസിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം അട്രീഷ് ഒറ്റ ക്വാർട്ടറിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഇൻഫോസിസ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വിപ്രോ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ടി സി എസ് സെവൻ പോയിന്റ് ടു അതിന്റെ റീപ്ലേസ്മെന്റും വേണ്ടേ അപ്പൊ ഇവർ ക്യാമ്പസ് ഇൻട്രൂ നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നാലാളെ ഇവിടുന്ന് പത്താളെ അത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുക കേരള എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എത്ര ആൾ പോകുന്നുണ്ട് അതും കൂടി നോക്കൂ ഞാൻ അന്നൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ലേ അമ്പതിനായിരം ഒരാൾ ഒറ്റ ദിവസം അമ്പതിനായിരം ആൾ സാക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതും വാസ്തവമാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഫീൽഡിലെ ഇതിലെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ റിയാലിറ്റി എന്താണെന്നും കൂടി അറിയണം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് നമ്മൾ ഐ സി ടി ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ജനറൽ നോളജിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയണം നമ്മുടെ ഇതും നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എച്ച് ആർ ഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു സർവേ റിപ്പോർട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിന്റെ അതായത് ഇപ്പോഴാണ് അത് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ സർവേ റിപ്പോർട്ടില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ സ്റ്റാറ്റസ് സബ്ജക്ട് പ്രിഫേർഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് അതിൽ ബി എസ് സിക്കാരുണ്ട് കോമേഴ്സ് ഉണ്ട് റിസർച്ച് ഉണ്ട് അതേമാതിരി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അതായത് മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കോമേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പി എച്ച് ഡി ലോ ലോ ഒക്കെ കുറച്ച് അഞ്ച് ശതമാനം മെഡിക്കൽ പതിനാല് ശതമാനം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം പിന്നീട് നമ്മുടെ ഐ സി ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ ഈ നിങ്ങളുടെ ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അഡ്മിഷൻ റേറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ദൻ റിലീജിയനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ അല്ല സോറി ലാംഗ്വേജസിനെ ഞാൻ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു റി
ന്യൂ ടെക്നോളജി പുതിയ ടെക്നോളജി ആൻഡ് പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എം പി എ തേർട്ടീൻ യൂണിറ്റ് സിക്സ് ആറ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സിസ്റ്റംസ് മാനേജ്മെന്റ് അതാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിപ്പോ ആരാ വന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പൊ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് എന്തെല്ലാം പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെക്നോളജി ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പോ അത് നമ്മള് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണം ഞാൻ ബുക്കിൽ എഴുതും മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എഴുതും പലതും പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ വാല്യൂ അഡീഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ന്യൂ നെറ്റ്വർക്ക് സൊസൈറ്റി റോൾ ഓഫ് ന്യൂ ടെക്ന ടെക്നോളജീസ് ഇൻ പബ്ലിക് സിസ്റ്റംസ് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗവേണൻസ് ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസ് റോൾ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻ പബ്ലിക് പോളിസി റോൾ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻ പബ്ലിക് സർവീസ് ഡെലിവറി ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഓക്കെ ദെൻ അതിലെ കർണാടകയുണ്ട് ഇ ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഈ പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട് മലേഷ്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചോദ്യം നിശ്ചയമായിട്ടും വരും അതായത് ഈ മലേഷ്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇത് ഇതെല്ലാം മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇത് കേൾക്കണം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം ഇതിന്റെ ചരിത്രം അറിയണം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹാഫ് നോളജ് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ് നമ്മളെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെ വന്നു അതായതിന്റെ ചരിത്രം അറിയണം ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ നിലയിലെത്തി അതും കൂടി അറിയണം കരി മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഐ നമ്മളെ പത്ത് കൊല്ലം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ അതല്ല അയ്യായിരം കൊല്ലം മുമ്പേ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടാണ് മറ്റേതുണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജിയുടെ പിതാവാരാണ് എസ് സി കോലി ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ടി സി എസ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി സോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറില് എഴുപത്തെട്ടില് ആണ് ഇവരുടെ ഓഫീസിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് എന്റെ ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണ് മൂന്നാളും കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് ഇന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം അപ്പോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജിയുടെ പിതാവാണ് എഫ് സി കോലി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി എങ്ങനെ ഇന്ത്യ അത് ഡെവലപ്പായി ഇതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ ചരിത്രം ഉണ്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ഇന്ത്യയല്ല എത്രയോ സഹനശക്തികളും എത്രയോ റിസർച്ചും എത്രയോ ആളുകളുടെ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നത് ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് അളഫ് സഡൻ അത് ഒരാൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എല്ലാവരുടെയും കൂടി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മദർ ലാൻഡിന് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ചിലത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യൂ പണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറും കാതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഏജൻസി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളാണ് ഇപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കണ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇറയിലും മറ്റേ ഇറയിലും കെ ഇറയിലും മറ്റേതൊക്കെ ആയിട്ട് ഓടുന്നത് ടെക്നോളജിയുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്നത് ഇതില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ നൂറ്റിയില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ആദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് അപ്പൊ അതായത് എൽ ഐ സിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അടിപ്പിട്ടി പണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് അവന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ പറയാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്റെ ജോലി കമ്പ്യൂട്ടർ പാടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റർ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എൽ ഐ സിയിലത്തെ ആളുകളുടെ ജോലി പോകുന്നു ക്ലെറിക്കന്റെ ക്ലെറിക്കൽ വർക്ക്സ് എല്ലാം അപ്പൊ എൽ ഡി സിയുടെ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷാഡ്യം പിടിച്ച ആളുകൾ ഏർ ഇന്ന് എവിടെ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കണ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു ഞ
അതേമാതിരി നമുക്ക് വളരെ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്ന എത്രയോ സംസ്ഥാനങ്ങളെ മലയാളികൾക്ക് തന്നതാണ് പക്ഷേ ആ മലയാളികളുടെ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ശതമാനം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോ കേരളം സ്വർഗമായിരുന്നു അതിനെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ മലയാളീസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോളൂ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് ഏതാ എന്താണ് ടെക്നോളജി ഇനി ഞാൻ ചരിത്രം പറയട്ടെ കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് അതായത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയുടെ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ ആ പീരീഡിൽ ഇന്ദിരാഗ അന്ന് ചരിത്രം നിങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പ്രോപ്പർലി പ്രോപ്പർലി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം എളുപ്പത്തിൽ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തരണം കാരണം പണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അതായത് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് യുഗം ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യയില് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് പണ്ട് നമ്മുടെ ഹോമി ബാബ വിക്രം സാരാഭായ് ആ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് എനർജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേസിന്റെ മൂന്നിന്റെയും ചെയർമാൻ ഒരാളായിരുന്നു സാരാഭായ് വിക്രം സാരാഭായ് അങ്ങനെയല്ലേ അയാളുടെ ഭാര്യ മലയാളിയാണ് മൃണാളിനി സാരാഭായ് അറിയില്ലേ നർത്തകി ഏഹ് മരിച്ചുപോയി നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് നമ്മുടെ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാംസ് യുനോ അതാണ് നമ്മുടെ വിക്രം സാരാഭായ് ഓക്കെ വളരെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആണ് ഗുജറാത്തിൽ ഓക്കെ സാരാഭായ് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അദ്ദേഹമുള്ള സമയത്തും അറ്റോമിക് എനർജിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് എനർജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേസ് ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും ഒരു തലവനായിരുന്നു ഹോമി ബാബി ഇതിന്റെ തലവനായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷം ചില സ്വരത്തിന്റെ അതായത് ഞാനാ വലുത് നീയ വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം എന്താ അറ്റോമിക് എനർജി ഫീൽഡ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് സ്പേസിന്റെ ഫീൽഡ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പോ ഓരോരുത്തര് പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലേ അതിന്റെ ആള് ഇന്ന ആള് വേണമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തോ ഒരു സംസാരം നടന്നു അങ്ങനെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ടൈമിൽ ഈ മൂന്നിനും ബൈഫർഗേറ്റ് ചെയ്തു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് എനർജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേസ് സ്പേസ് കമ്മീഷൻ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മീഷൻ ബാക്കിയുള്ള ചരിത്രം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഇപ്പൊ പറയേണ്ടത് കാരണം ചാപ്റ്റർ അതാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കമ്മീഷൻ മീൻസ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പോളിസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മീൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മീഷന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ഹെഡായിട്ട് എം ജി കെ മാനിനെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രൊഫസർ എം ജി കെ മാനെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അപ്പാൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരാണോ ചെയർമാൻ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അയാളായിരിക്കും സെക്രട്ടറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആരാണോ അറ്റോമിക് എനർജിയുടെ ചെയർമാൻ അയാളായിരിക്കും അറ്റോമിക് എനർജിയുടെ സെക്രട്ടറി സ്പേസിന്റെ അതേമാതിരി മനസ്സിലായില്ലേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേസ് കമ്മീഷൻ ബാംഗ്ലൂർ പക്ഷെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് ആ ചെയർമാൻ ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസിന്റെ സെക്രട്ടറി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ ഇനി അത് ഞാൻ രണ്ട് ഏരിയ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എത്രയോ പറയാണ്ട് എനിക്ക് അത് പറയണ്ട പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ കാര്യം പറയട്ടെ അങ്ങനെ എം ജി കെ മേനോൻ പ്രൊഫസർ എം ജി കെ മേനോൻ ഹി അയാളായിരുന്നു ഹെഡ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വാസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്ഥാപിച്ച് അതിനുശേഷം പിന്നീടാണ് പല 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 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും വന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിലബസ് തന്നെ ഐ ഐ ടിയിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ തരുന്നത് അങ്ങനെ ഇതിന്റെ കരിക്കുലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പരിണമിച്ചു പിന്നെ അനവധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വന്നു അനവധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ കീഴിൽ കാരണം ഞാനും അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കീഴിൽ വരുന്ന എസ് ടി ക്യു സി സെക്രട
വെരി ലാർജ് സർക്യൂട്ട് ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മേനോൻ സാറ് മലയാളിയായ മല മേനോൻ സാറാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഇത് സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അപ്പോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ എബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നു എപ്പോഴും എപ്പോഴും അന്നും ഇന്നും ഓക്കെ പിന്നെ എത്രയോ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഉണ്ട് ഈവൻ നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാ മിനിസ്ട്രിയിലും ടോബലി ഇരിക്കും നമ്മുടെ മലയാളി തരി ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ വളരെ നല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇന്റലിജന്റ് ആണ് വളരെ നല്ല അതുകൊണ്ടാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആയ സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ആല ആലപ്പുഴയിൽ വന്ന സമയത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധി ചോദിച്ചു അതായത് ഇത്ര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ എന്റെ കേരളത്തിൻ്റെ കേരളം എന്താ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് പോയതെന്ന് കാരണം നെഹ്റു ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മുതൽ ഈ ലാസ്റ്റ് മോഡിയുടെ അറിയില്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ മുമ്പേത്തെ വരെ ഉള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മലയാളി ഇതാണ് ഏഹ് നെഹ്റു ഒ എ മത്തായി പതിനേഴ് കൊല്ലം പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മലയാളിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പതിനാല് കൊല്ലം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പി സി അലക്സാണ്ടർ എന്തല്ലേ നമ്മുടെ രാജീവ് ഗാന്ധി ജോർജ് തിരുവല്ലക്കാരൻ അങ്ങനെ ആളുകൾ പോകുന്നു വേണുഗോപാൽ അതേമാതിരി പലരും 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 ഈ വേണുഗോപാലല്ല കെ സി വേണുഗോപാലല്ല അങ്ങനെ പലരും പലരും അപ്പൊ അത്തരത്തില് വളരെ അവരുടെയൊക്കെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൽ പ്രൈവറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഉള്ള ഉപദേശങ്ങളും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത വളരെ മഹത്തായ സേവനം ചെയ്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഇത് നമ്മുടെ മേനോനാണ് ബാക്കിയുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയോ പറയാനുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഈ മേനോനാണ് എന്നെയും പോലും റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടാറ്റാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റ് റിസർച്ചില് ഹി വാസ് ദ ആഫ്റ്റർ ബാബ ഹി വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് സയന്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഐ ഐ ടിയുടെ എല്ലാം ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അയാൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ അയാൾ പണ്ട് മിനിസ്റ്ററും ആയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അതിനുശേഷം ഗോൾഡൻ ബോയ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്നാലും അയാൾ എടുക്കും അത്രയധികം വളരെ കഴിവുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഫിസിക്സ് ആണ് അയാളുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ടാറ്റാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് എന്റെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഡയറക്ടർ ആണല്ലായിരുന്നു ഓഷ്യോനോഗ്രാഫി ഐ ഐ ടി ഇത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇതേമാതിരി അനവധി 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 അബ്രോഡ് ആക്ച്വലി അയാള് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു തന്നെ പോകുന്നതാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്ന അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് യുഗം ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വികസിച്ച് വികസിച്ച് പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലായി പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പലരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നോട്ട് ഓൺലി മേനോൻ പലരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് പലരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല അതിലും ഒരു മലയാളിയാണ് അതാരാണ് കെ പി പി നമ്പ്യാർ കലട്രോൺ ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെൽട്രോൺ മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്നത്തെ കെൽട്രോൺ അല്ല അന്നത്തെ കെൽട്രോൺ ഇന്നത്തെ കെൽട്രോൺ അല്ല അന്നത്തെ കെൽട്രോൺ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് അതായത് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പിന്നെ പേഴ്സണായ എഞ്ചിനീയർ ആണ് നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കെ പി പി നമ്പിയാരൻ പിന്നെ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ അതിന്റെ പ്രധാന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു വേറൊരു കാര്യം എന്താണ് പറയാന്നുള്ള വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കെ പി പി നമ്പിയാര് കെ പി പി നമ്പിയാരാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പിന്നെ ഇതിന്റെ എന്താ പറയണ്ട സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയത് കാൽക്കുലേറ്റർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ കെൽട്രോൺ ആണ് അതേമാതിരി അപ്പലബ് ലബോറട്ടറീസ് പറഞ്ഞ പൂനേല് അപ്പലബ് ലബോറട്ടറീസ് പറഞ്ഞ ഒരാള് പൂനേലാണ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് പേരാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ കെ പി പി നമ്പിയ ഓഫ് കേരള പ്ലേഡ് എ വൈറ്റൽ റോൾ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ്
നമ്മുടെ ആളുകളുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഞാൻ അതല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോരോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാം ആ ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാം അതായത് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ഈസ് റിഗാർഡഡ് ഈ ആസ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ നമുക്ക് വി വോണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനേ സമയം ഇല്ല സ്പോട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ അതായത് നമുക്ക് വേൾഡ് ഓവർ യുനോ വിതിൻ വൺ മിനിറ്റ് വി ക്യാൻ ഡയൽ ഏത് വിധത്തിലുള്ള നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ട പിന്നെ ടെലിഫോൺ ചെയ്യാം അതേമാതിരി ഫാക്സ് അയക്കാം അതേമാതിരി എന്ത് വേണച്ചാലും പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കാം കാരണം വി ആർ ഡൂയിങ് ബിസിനസ് എവറിങ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എവറിങ് ആൻഡ് അതില് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ യുഗം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി അത് വളരെയധികം ഫാസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം വെരി ഈസി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസർവേഷൻ ഓഫ് നമ്മുടെ ഇത് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മുടെ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എയർ ടിക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു എട്ട് മണിക്ക് കൗണ്ടർ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ലാക്സ് ഓഫ് ലാക്സ് ഓഫ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോയാൽ ത്രൂട്ട് ഇന്ത്യയിലെ എവിടെ പോകാൻ വേണ്ടിയും നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി ലാക്സിന്റെ അടുത്താണ് എത്തുന്ന റിസർവേഷൻ ഒരു മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ഇന്നത്തെ ആ ഈ സ്റ്റേജില് ഇന്ത്യ ഇന്ന് എത്തി ഇനി ട്വന്റി ഫൈവ് സെഞ്ചുറി you know is regarded as an information era information has the potential to influence every aspect of our life parayanda avashyallallo appo angane it is inna life line ana life blood ana nammude information information illa ennundengil ipo nokku nammude vella pokai ikotte nammude kaalavasthe ikotte nokku pattu munbe kutinne ariyan sadikkunu meteorology department kaattindo mali undavu illeyum adundavu അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ചില സമയത്ത് അർത്ഥ കേക്കിന് സംഭവിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ പാസിങ് ഓൺ വെരി 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 ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈവൻ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഗിവിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ മാൻ നോട്ട് ടു ഗോ ടു ദ സി എൻ്റെ അതർ തിങ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പുതിയ ടെക്നോളജിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഐ സി ടിയുടെ ദ മേജർ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി അച്ഛാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഡി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോ ആദ്യം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ കീഴിൽ അനവധി ഓട്ടോണമസ് ബോഡീസും പല ഡയറക്ടറേറ്റും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ മെറ്റീരിയൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനെ പല ഡിസൈൻ ടെക്നോളജി ഇതേമാതിരി പലതും അതിന്റെ കീഴിൽ വന്നു ഓട്ടോണമസ് ബോഡി സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർക്ക് വന്നു പിന്നീട് ഗ്രേജ്വലി അവർക്ക് അവരുടേതായ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലോധി റോഡിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാനും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നാവ് പ്രീവിയസ്ലി ഇറ്റ് വാസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ ഫുൾ പ്ലാഡ് മിനിസ്ട്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ടി ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഐ ടി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തായോ ഇപ്പോ മിനിസ്ട്രി ആണ് വലിയൊരു മിനിസ്ട്രി ആണ് അപ്പൊ ഐ ടി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇതാണ് ഐ ടി വേറെ ഇതാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു മിനിസ്റ്റർ കീഴിലാണ് ഈ രണ്ടും വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ അങ്ങനെ വളരെ ഇതായിട്ട് നമ്മുടെ ത്രൂട്ട് ഇന്ത്യ വളരെയധികം ഡെവലപ്പായി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ബാങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ബാങ്കിലൊക്കെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് നമുക്കിപ്പോ ത്രൂ യുവർ മൊബൈൽ ഓർ വാട്ട് ഓവർ ഈസർ യു കൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇനി എമൗണ്ട് ഓർ വാട്ട് ഓവർ ഈസർ സോ ഫാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ അല്ലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഇത് വളരെയധികം ഗുഡ് ഗവേണൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഡാറ്റ പ്രോംഡ് ആയിട്ട് അക്യൂറേറ്റ് ഡാറ്റ നമുക്ക് തരുന്നു പെട്ടെന്ന് അതായത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റ് ഡാറ്റ കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അക്യൂറേറ്റ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും സീ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ റേദർ ദാൻ ഡൂയിങ് ദ ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് മിഷ മിഷന്റെ ഡാറ്റ മോസ്റ്റ് റിലയബിൾ
ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ള റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ സാധ്യം ഓൺലൈനിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ പല എം ബി എ ആയിക്കോട്ടെ ബി എച്ച് ബി എഡ് ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ഓൺലൈൻ ഇതാണ് അവരുടെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തായാലും അത്ര ഫാസ്റ്റാണ് ഇപ്പോ എല്ലാ വളരെ മനുഷ്യനും ഉപയോഗപ്രദമായ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അപ്പോ വൺ ഓഫ് ദ അപ്പോ ഗവൺമെന്റിനും അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും അത് ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതേമാതിരി പല ഇതിലും മൊബൈലും വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പേടി ചേർന്നു കാരണം മൊബൈൽ കൂടെയാണ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സും മറ്റൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോ പക്ഷെ ഓൺലി തിങ് നമ്മളെ വളരെ പ്രോപ്പർ വേ നമ്മളെല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിന് കാര്യം പ്രൊഡക്റ്റ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ വൺ ഓഫ് ദ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇൻ ദ സിഗ്നൽ റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് കാണുന്ന ലോകം ലോകത്തിലെ ഇത്രയധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരാൻ കാരണം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഫോമാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫാക്സ് അയച്ച് ലെറ്റർ അയച്ച് അമേരിക്കയിലേക്ക് ഒരു സാധനം വരാന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അവർ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഒരു മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കും ഇന്ന് ഒരു മിനിറ്റോണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ക്യാഷ് ഡയൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്സ് അയക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അയക്കുന്നു ദാ അപ്പുറത്ത് അപ്പൊ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് എന്തായാലും അപ്പോ അവർ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രമൻഡസ്ലി ഇപ്പൊ ബാങ്കിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നോക്കി ക്ലിയറൻസ് ആയി അവരുതി നിങ്ങൾ അറിയാ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് എ ടി എം ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തായിക്കോട്ടെ പെട്ടെന്നല്ല റെസ്പോൺസ് എല്ലാം പെട്ടെന്നല്ലത് ബാങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അവരുടെ നോക്കി എത്ര ഇതാണ് ഇതാണ് എത്ര ഫാസ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി അപ്പോ യെസ് ദെൻ ഐ സി ടി ക്രിയേറ്റിംഗ് എ നോളജ് സൊസൈറ്റി പക്ഷെ പിന്നെ ഇതൊരു നോളജ് ഈ ഐ സി ടി നമ്മളെ വിദ്യാസമ്പന്നരാക്കിയിട്ടുണ്ട് അറിയാം പണ്ട് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകളെ ഇപ്പൊ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ പണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നേ അപ്പോ സാധിക്കാത്ത ആളുകളെ ചീപ്പിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പലതും പഠിച്ചു അപ്പോ ഇറ്റ് ഹെസ് ബിക്കം എ നോളേ പീപ്പിൾ ഹാവ് ബിക്കം ഇറ്റ് ഹെസ് ബിക്കം എ നോളേജ് സൊസൈറ്റി ഇതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങള് ജനങ്ങൾക്ക് അവയർനെസ് കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ അതേമാതിരി ടീച്ചേഴ്സിന് പണ്ട് പഠിപ്പിക്കൽ ക്ലാസ് റൂമിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പണ്ട് ആരും വില്ലിംഗ് ആയിരുന്നില്ല അത്ര എളുപ്പമല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചിലവർക്ക് ക്ലാസ് റൂമിലെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ അവരും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ ആരംഭിച്ചു അവരും അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ഓക്കെ എത്രയോ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും പഠിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ലേണേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു പഠനം Learning is a continuous process. So, till end of our life, we should try to learn. Nobody can claim that I know everything. I am not going to learn anything. So, that is what I am going to learn. Then, so, information communication technology helps to promote good governance. One, if we have a five year plan, we have a lot of information on our government, on our productivity, on our information, എന്തെല്ലാം അവരുടെ പ്രൊജക്ട് റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ പലതും സോ എൻഹാൻസിങ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഡെലിവറി ഓഫ് പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഐ സി ടി ഐ സി ടി പറയാം ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്പെറൻസി സത്യസന്ധത ഇൻഫർമേഷൻ റേബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസിമിനേഷൻ ട്രാൻസ്പെറിംഗ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി നോക്കൂ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണം നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തു ഉടനടി ഡെസിമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു കോവിഡ് ഇത്ര കിട്ടും മരുന്ന് കിട്ടും കോവാക്സിൻ ഇത് കിട്ടും മറ്റേ കോവിഷീൽഡ് ഇത്ര കിട്ടും അത് നമ്മള് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കുന്നു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നു അതാണ് ഡെസിമിനേഷ
പബ്ലിക് സർവീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഓരോരോ ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നവരാ ഇപ്പോ ഇതിനായിട്ട് ചില പല ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് അവരിൽ നിന്നും പബ്ലിക് സർവീസ് ഓൺ ബിഹാവ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിങ്ങളെ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം നിങ്ങളിപ്പോ ബാങ്കിൽ പോണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇവിടെ പബ്ലിക് ഇതിൽ പോയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അവര് അതിനായിട്ടുള്ള അതുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ അത് ഒക്കെ അത് ദേ ആർ റെൻഡറിങ് ഈവൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ പബ്ലിക് സർവീസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ആധാർ ആയിക്കോട്ടെ വാക്സിനേഷന്റെ ഡാറ്റ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ എടുത്താൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ആ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ വരെ നിങ്ങൾ എന്ന അടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രണ്ടാമത് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയി നോക്കൂ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ടെക്നോളജി എത്ര ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് എന്ന് നോക്കിയുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തത് ദി തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രി ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ഇന്ത്യ വളരെ ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആൻഡ് എ മാനേജറിയൽ റിഫോം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ സംസാരിച്ചതാണ് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇംപ്രൂവ്ഡ് പബ്ലിക് സർവീസ് ഇതും സംസാരിച്ചതാണ് എസ് ആൾസോ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഓഫ് ദ എയ്ഡ് കണ്ടീഷണാലിറ്റി ഇമ്പോസ് ബൈ ദ വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഐ എം എഫ് നോക്കൂ ഇതിലെ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് വേൾഡ് ബോഡീസ് ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഈ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ യു എൻ ഒ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി എന്നാ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആ ഇന്ന് യു എൻ ഒ ദിനാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് പറയട്ടെ യു എൻ ഒനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ യു എൻ ഒ ഇതിന്റെ ഇതാണ് അത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കേട്ടോ എന്താണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ ഇതൊന്നും കാരണം പലതും ഇപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഞാനൊന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യട്ടെ അതായത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോക സമാധാനം നിലനിർത്താൻ അതായത് ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ഇന്ന് അപ്പൊ ഇതില് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ പല സംഘടനകൾ എന്തിലുണ്ട് അപ്പോ അവര് നമ്മളെ നേർവഴി നടത്തുന്നവരാണ് പലരും പല സംഘടനകളും അപ്പോ നമ്മുടെ ആറ്റം ബോംബും മറ്റും ഇതെല്ലാം വർഷിച്ചതിന് ശേഷം ഈ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിലെ ജൂൺ മാസത്തിലായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്ടോബർ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നിലവിൽ വന്നത് അതായത് സാഷാൽ ഇന്ന് 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 അപ്പോ ഈ ദിനം വാർഷിക ദിനമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര ദിനം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നു യു എൻ ചാർട്ടർ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഡിമാ ചാർട്ടർ ഉണ്ട് പലതുണ്ട് ലക്ഷ്യം എന്താണ് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിലകൊള്ളുന്നു സാമൂഹ്യ പുരോഗതി ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ നീതി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവിടെ പറയാ പറയാനുള്ളത് സ്ത്രീ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ അവകാശം അതും യു എൻ ഒ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് യു എൻ ഒന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് അറബിക് റഷ്യൻ സ്പാനിഷ് ചൈനീസ് യു എൻ ഒന്റെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് അറബിക് റഷ്യൻ സ്പാനിഷ് ചൈനീസ് ആറ് ഭാഷകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ മുപ്പതാം തീയതി ആണ് ഇന്ത്യ അതിൽ അംഗത്വം നേടിയത് ഓർക്കണേ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നിലവിൽ വന്നു മുപ്പതാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ഇരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്ടോബർ തേർട്ടിയത്ത് ഇന്ത്യ ബിക്കേം എ മെമ്പർ ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വേറെസ് It was started just few days back. That was October 6th. We are the member of India. In the UN, we have a start of the UN. That is, we have a start of the UN. We have a member of the UN. 193 countries. Starting of the UN, we have a member of the UN. We have a member of the UN. Now, the American president, Roosevelt, ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന പേര് കൊടുത്തത് റൂസ് വേൾഡ് നമ്മുടെ രണ്ടാം ലോഹ ആയുധ കാലത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്ലയുടെ വൈറ്റ
ഓക്കെ സെക്രട്ടറി ജനറല് ഉണ്ട് അറിയലോ അത് പിന്നെ ഗുട്രസ് ആണ് പിന്നെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ പൊതുസഭ രക്ഷാസഭ അതായത് പിന്നെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി ട്രസ്റ്റിഷിപ്പ് കൗൺസിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഓക്കെ ഇനി അനുബന്ധ സംഘടനകൾ ഇംഗ്ലീഷില് ഒന്ന് യുനെസ്കോ ചിലതാ പറയുന്നത് രണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ മൂന്ന് ഡബ്ല്യു എം ഒ നാല് ഐ എം എഫ് ഗീത ഗോപിനാഥ് ഓക്കെ കണ്ണൂർ കാരതി മലയാളി ദൻ ആര ഐ എം എഫിന്റെ ഇപ്പതാ മാറിയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ കാരണം ഈ സർവകലാശാലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ യു എൻ സി യു എൻ എച്ച് സി ആർ ഒരു ബോഡിയാണ് യു എൻ ഒന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഐ ടി യു ഒരു ബോഡിയാണ് എഫ് എ ഡി അനദർ ബോഡിയാണ് യുനിസെഫ് അനദർ ബോഡിയാണ് ഐ എ ഇ ഇ എ അറ്റോമിക് എനർജി ഇന്റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി ആസ്ട്രിയയിലാണ് അതിന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ എല്ലാ അമേരിക്കയിലല്ലേ പിന്നെ ഐ എഫ് ഡി എ ഓക്കെ ദെൻ ഐ ബി ആർ ഡി ഓക്കെ ഐ എഫ് സി യു എൻ ഡി പി ഇതിലില്ലാത്ത വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഇനി ഉണ്ട് കുറെ ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ജനീവയിലാണ് ഹെഡ് അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് യു എൻ ഒന്റെ വലിയ ഒരു ഇതാണ് ഏജൻസിയാണ് അവരാണ് നമ്മുടെ ലേബർ റിലേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻസിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രാജ്യം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രാജ്യം അതിൽ മെമ്പറാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രാജ്യം സോറി എൺപത്തി മൂന്ന് രാജ്യം എട്ട് രാജ്യം മെമ്പർ അല്ല അത് നോർത്ത് കൊറിയ അതേമാതിരി ഉള്ള അതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ചില കിട്ടാത്ത പേരുകളാണൊക്കെയാണ് എന്ന് എത്ര ഒരു 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 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പേരൊക്കെയാണ് അപ്പോ അല്ല സൗത്ത് കൊറിയ നോർത്ത് കൊറിയ അതുമാതിരി ഭൂട്ടാൻ ഏതോ ഏതൊന്നും കൂടി ഇവിടെ മാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് ചെറിയ ചെറിയ കൺട്രീസ് ആണ് അവര് പേരില്ല അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു എൻ ഒ യു ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷനും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് കാരണം എന്തായിട്ട് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പല ഇത് ഇതില് വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോന്നും ഓരോരോ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എം എഫ് ഹെൽപ്പിംഗ് അത് ടു പ്രൊവൈഡ് ഗ്രാൻഡ് വാട്ട് ഓർ ഇത് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഇസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഹെൽപ്പ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഹെൽപ്പ് എനി മെഡിസിൻ എവറിങ് ഹാസ് Uh, has to be approved by WHO for vaccine, COVID, shield, okay? WHO ഹാസ് ടു ബി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വാക്സിൻ കോവിഷീൽഡ് ഒക്കെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അതിഭയങ്കര വളരെയധികം സംഭാവനയാണ് യു എൻ ഒ അതേമാതിരി യുദ്ധങ്ങളില്ലാതെ മൂന്നാം ലോക മഹാം യുദ്ധം ഇല്ലാതെ സന്ധ്യയോടുകൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പ്ലേഡ് എ വൈറ്റൽ റോൾ ദർ പ്ലേയിങ് എ വൈറ്റൽ റോൾ ഓക്കെ അപ്പോ so ICT is widely being used in India as a strategy to realize the goals of good governance as well as to improve the process of governance at all levels. Effective use of information communication, te- communication technology is becoming synonymous. Well, it's effective to utilize it. It also provides ample opportunities for continuous monitoring and control of protection and delivery system and easy communication with the people. സ്റ്റേക്ക്ഹോൾഡ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രോസസ് പബ്ലിക് സിസ്റ്റം എക്സെട്ര എക്സെട്ര അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ശരി ഇനി അടുത്തത് ഐ സി ടി എനേബിൾഡ് സർവീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻഷുവർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഡെലിവറി ഓഫ് പബ്ലിക് സർവീസ് ദർഫോർ ദർ ഇസ് എ നീ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ സർവീസ് ഏത് വിധത്തിലുള്ള സർവീസ് ആണ് റെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ് നൗ Network Society. Now, the internet is transforming the present information society to a, uh, to a, to a global society. The internet is real. We have a global society. We have to go to America. We have to go to IT. We have to go to IT. We have to go to Canada and Australia. We have to go to the network system. We have to go to the network system. you know uh, lessen the distance between one country to another and then internet is transforming the present information society to a uh, global society the significant indicators of the information society utilization and exploitation of information for development then right information at the right time right information at the right time see chelata vete 
നമ്മുടെ ഓരോരോ വലിയ വലിയ ബിസിനസ്മാനൊക്കെ അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വേണം വേണം അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതേമാതിരി അപ്പോ അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വളരെ ഇതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പണ്ട് അത്ര അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എവരി വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ദർ എവരി വേർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് എന്താ പറയണ്ട കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി ഇതുള്ള പല അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള കാലത്തിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇത് പിന്നെ വേറൊന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് എ സ്ട്രാറ്റജിക് റിസോഴ്സ് റാദർ ദാൻ മിയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇതേ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓഫീസിലെ പറഞ്ഞ പേരിലോ അത് ഒരു ക്യാപിറ്റലാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് റാദർ ദാൻ യുനോ ബൈ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് യുനോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അസറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ അസറ്റ് ഇറ്റ് യൂസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു യുനോ പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ സർവീസ് ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ മോഡേൺ സൊസൈറ്റീസ് ആർ നെറ്റ്വർക്ക് സൊസൈറ്റി ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എല്ലാം നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ അപ്പോ അതാണ് പിന്നെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു സർവേ ഇത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് വർഷം മുമ്പത്തെ ചരിത്രമാണ് അതൊക്കെ മുപ്പത്തെട്ട് മില്യൺ വെബ്സൈ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട അതായത് ഇരുപത് പത്തൊമ്പത് വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എത്ര മുപ്പത്തെട്ട് മില്യൺ വെബ്സൈറ്റ് അപ്പൊ അപ്പൊ എത്ര ആയിരിക്കും അതേമാതിരി വെബ് പേജസ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ അവരുടെ തൽക്കാലം ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാതിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയോ കൂടി ആളുകളുടെ യൂസേജ് കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം നോക്കുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എല്ലാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എത്രയോ യൂസേജ് കൂടി വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ആണ് നമ്മളെ ഹോം ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ സർവ് ഇതല്ലേ ജോലിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തില് നമ്മൾ യൂസേജ് കൂടി ഇന്റർനെറ്റ് ഇതിന്റെ ഇത് കൂടി പിന്നെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചെന്ന് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നോക്കൂ ഡിപ്പ നമ്മുടെ മേനോൻ എം പ്രൊഫസർ എം ജി കെ മേനോൻ വെൻ ഈ ക്രിയേറ്റഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹി ഓൾസോ ക്രിയേറ്റഡ് അനദർ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് നാഷണൽ ഇൻഫ്രോമാറ്റിക് സെന്റർ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ മഹത്തരാണ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷനും എല്ലാ റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ലണ്ടൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റെയിൽവേ അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക് സെന്റർ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ആധാർ ഇൻകൺ ടാക്സിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഒക്കെ ചില സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ കാര്യം എല്ലാം തന്റെ ബേസിക് നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക് സെന്റർ ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മലയാളിയായ മേനോൻ ലിക്ക സമയത്താണ് അത് സ്ഥാപിച്ചത് പിന്നെ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഡയറക്ടറെ ശേഷഗിരി ആയിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പിന്നീട് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഏറ്റെടുത്തു കാരണം വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പലതും പലതും കാരണം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് മുഴുവൻ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോ മോർ ആൻഡ് മോർ ഡാറ്റ ക്ലാസിഫൈഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്താ പറയുക ക്ലാസിഫൈഡ് ഡോക്യുമെന്റ് വിച്ച് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു നോ അതെ ക്ലാസിഫൈഡ് ഡോക്യുമെന്റ് മിലിറ്ററി മറ്റേ ഓപ്പറേഷൻ പലത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് മറ്റുള്ളവർ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഏഷ്യ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഈ ബഡ്ജറ്റ് ആ അത് സമയത്ത് തന്നെ അതിന് മുമ്പ് ലീക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇപ്പൊ കക്ഷത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടിരുന്നത് അത് വേറെ കാര്യം പണ്ട് പുസ്തകങ്ങളായിട്ടാണ് അച്ചടിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടു ചേർന്നത് പക്ഷേ ആ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു മാസം പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ചെയ്തു കൊട
ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മാറ്റാതെ സോറി എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് രൂപ മീത് പോകും അപ്പൊ അത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പൊ അത് ഇതൊക്കെ വെറും ഒരു പെൻഡ്രൈവിലാണ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ എവിടെ എത്തി നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്ര ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നതെന്ന് അങ്ങനെ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ റോൾ ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ഇൻ പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിന്റെ ഇത് പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് പിന്നെ എന്താണ് ഗുണം ഈ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇംപ്രൂവിംഗ് സർവീസ് ഡെലിവറി ഡെലിവറി പ്രോംപ്റ്റ് ആണ് ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ വേറെ ഒരു കാര്യം ഒരു അറിയാൻ വേണ്ടി പറയും എന്താ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മള് മുപ്പത്തൊന്ന് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണല്ലോ പണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പോലെ റീഫണ്ട് കിട്ടുക അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ റീഫണ്ട് കിട്ടുക നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കോടാനുകോടി ഇൻകം ടാക്സ് പേയർ ഉണ്ട് അതിന്റെ റീഫണ്ട് എനിക്കടക്കം പതിനെട്ട് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തി എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തിരിച്ചു എത്തിയ റീഫണ്ട് എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് മാത്രല്ല നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാനായി ഇവിടെ നമുക്ക് എസ് എം എസ് വന്നു യെസ് റിസീവ്ഡ് സ്വയംസ് അണ്ടർ പ്രസ് എവിടെ എത്തി നോക്കിയോടു അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി നോവിഡി വെരി ഫാസ്റ്റ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇംപ്രൂവിംഗ് സർവീസ് ഡെലിവറി എംപവറിംഗ് പീപ്പിൾ നിങ്ങളും എംപവർ നിങ്ങളെ എംപവർ ചെയ്യല്ലേ യു ആർ ഹാവിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് പവർ യുനോ യു ആർ ജസ്റ്റ് ഇൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഡെലിവറി ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ എംപവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ഡാറ്റ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻക്രീസിംഗ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇത്രണ്ട് ആവശ്യമല്ലോ സത്യതന്ത്രത ക്രിയേറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കാരണം അത് ചിലതിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പല കാര്യങ്ങളും കേട്ടോ കാരണം പറയട്ടെ കള്ളത്തരം ആയതെങ്കിലും സി യുടെ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് പല ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പറ്റില്ലെന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ സിഗ്നേച്ചർ അവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ആവൂ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് സിഗ്നേച്ചർ അവിടെ നിന്ന് ഡൽഹി എന്ന് പറയും അതായത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ട് പരിണമിക്കും അതാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അപ്പൊ അത്ര ഫാസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നടക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ഉപയോഗപ്രദല്ലേ കാരണം ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഇപ്പൊ ബാങ്കില് നിങ്ങള് എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് ചെയ്യാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നു അത് ഉടനടി അത് ചെക്ക് ഈവൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ചില സമയത്ത് ബാങ്കിൽ സൈൻ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ സൈൻ ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ നീളം കമ്മി ആയിട്ട് വന്നു ഓർമ്മയോ സിഗ്നേച്ചർ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇപ്പൊ ടൂക്കിലായിട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലായിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ആ പണ്ടത്തെ ആ നീളം കമ്മി ആയി പോകുന്നു പക്ഷെ നീളം കമ്മി ആയി പോകും അവര് ഇത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ആണോ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അതെ അപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കാരണം ഈ സിഗ്നേച്ചർ ഈ സിഗ്നേച്ചറിന് കൂടി ടാലി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പാൻ കാർഡ് ഒന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അത് ഇവര് കറക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ കൂടി പിടിച്ചു കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു സിഗ്നേച്ചറിന്റെ ഒരു നീളം അല്പം കമ്മി ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ക്ലിയർ ചെയ്യില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ട്രാൻസ്പെറൻസി ആക്യൂറസി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഓക്കെ ദെൻ എൻഹാൻസിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ മേജർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ വേറെ ആസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പോയിന്റഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഡിസിഷൻ ഇൻപുട്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹാസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് പിന്നെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് സിറ്റിസൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പല ഇതിന്റെ നോക്കൂ ആളുകൾക്ക് പല ആനുകൂല്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ പെൻഷൻ ആയിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ള സിറ്റിസണ് കൊടുക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ എംപവറിംഗ് സിറ്റിസൺ പറയണ്ട് പോസ്റ്ററിംഗ് ട്രാൻസ്പെറൻസി പറഞ്ഞു ഹൈലൈറ്റിംഗ് കീ ഇഷ്യൂസ് എൻകറേജിംഗ് പബ്ലിക് ഡിബേറ്റ് എൻഹാൻസിംഗ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി സസ്റ്റൈനിങ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പിന്നെ ഇൻവോൾവിംഗ
ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോയി ആളുകൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ് അനുവദി നമ്മുടെ യൂണിയൻ യൂണിയൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുക ബയോമെട്രിക് ഇത് പഞ്ചിങ്ങിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടൈമിന് പോകണം ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം ശമ്പളം കിട്ടില്ലേ അത് അവർ ഓപ്പോസ് ചെയ്തു എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു അത് എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് അറിയില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മണ്ണിട അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യൂല അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുമില്ല നമ്മളെ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തിനാ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആക്യുറസി ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ റൂൾസ് അഡിഹർ ചെയ്യണം എന്ന് അർത്ഥം ഇതിൽ നിങ്ങൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പറയുന്നത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം മാൻമെയ്ഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം മാൻമെയ്ഡ് സി ബിഹൈൻഡ് എവറി തിങ് റോബോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്താ ആയിട്ടെ ബിഹൈൻഡ് എവറി മെഷീൻ വെറു ദ മാൻ നോ ഈ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാ മേൻ അല്ലേ മനുഷ്യൻ അപ്പോ അപ്പൊ അതിൽ അവർ അതിനുള്ള ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും ചിലത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല വിധത്തിൽ മാത്രം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാം പീസ്ഫുൾ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗവേണൻസ് ഇമെയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നതാണ് വയർലെസ് വയർലെസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഡബ്ല്യു എ പി എസ് എം എസ് എന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗവേണൻസ് ആണ് പിന്നെ യെസ് ഡെസ്കോപ്പ് ഓഫ് ഐ സി ടി അപ്പോ ഇന്റർനെറ്റ് ഇമെയിൽ ഓൺലൈൻ ഇന്ററാക്ഷൻസ് വയർലെസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് ഷോർട്ട് മെസ്സേജിംഗ് സർവീസ് എസ് എം എസ് കണക്ടിവിറ്റി ഇന്റർനെറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺ എക്സസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗവേണൻസ് ഇസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് ഇൻ ദ ഗവേണൻസ് പ്രോസസ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് നോ എംപ്ലോയീസിന്റെ നോക്കൂ പിന്നെ അവരുടെ സാലറി എവറിങ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് എവറിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അവർക്ക് ആ പത്താം തീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം തീയോ അവർ ശമ്പളം ശരിക്കും ബാങ്കിൽ വരുന്നു അതെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു വളരെ പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലല്ല ക്രെഡിറ്റ് അവർക്ക് വളരെ കമ്മിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയാറ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ പണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്നിന് ഇയർ എൻഡിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിന് ജോലി ഞാൻ ലീവ് എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അക്കൗണ്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ലീവ് ഒരു ലീവിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താ പറയുക അവിടെ ട്രാൻഡ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കണം ട്രേഡിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം കാരണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടൈമിൽ റെഡി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം ഫൈനലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആളുകൾക്ക് ലീവ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല പണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിന് ലീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ അവർ മരിച്ചു ഇവർ മരിച്ചു റീസൺ ഗ്രാൻഡ് മാത്രം മരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരാൾ പോകുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മാത്രം മരിച്ചു കൊണ്ട് ലീവ് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ത് അല്ല ഗ്രാൻഡ് മദർക്ക് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലീവ് ചോദിച്ചു അപ്പോ ഓഫീസർ ചോദിച്ചു ഗ്രാൻഡ് മദർക്ക് എന്നും പിന്നെ ഹെൽത്ത് ആവോ അസുഖം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ലീവ് എടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഗ്രാൻഡ് മദറിന് സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അത്ഭുതമല്ല എല്ലാ ഗ്രാൻഡ് മദർക്കും സിക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ലീവ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യണ്ടേ ആ ടൈമിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ കമ്പനീസ് എന്ന് ഇതുവരെ ഓബ്ജക്ഷൻ എന്തായാലും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യണ്ടേ എന്ന ജോൾ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോ ഇന്ന് നോക്കൂ ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഈ വിജയദായവർ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ യു നോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് അത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അവർക്കറിയാം ഒരു ഷേ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ട് ഒറ്റ പ്രസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത പ്രിന്റ് ഔട്ട് വരും എങ്ങനെയുണ്ട് പണ്ട് ആറ് മാസം ഏഴ് മാസം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് കാത്തിരിക്കണം എട്ട് മാസം ഒ
ദോഷങ്ങളും ഗുണങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ റെഡ്യൂസ് യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ആള് വേണ്ടവിടത്തെ അഞ്ചാള് മതി അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാളുടെ ജോലി പോകും ഇരുപതാളുടെ ജോലി പോകും കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറല്ലേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പണ്ട് നമ്മുടെ എൽ ഐ സിയിൽ പോളിസിയിൽ കൂട്ടാൻ കഴിക്കാനൊക്കെ എന്താ പറയണ്ട ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് 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 നാല് 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 കൂട്ടി 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 പോകണം അല്ലേ ഇന്ന് കാൽക്കുലേറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവരെ എക്സ്പൈറി ഡേറ്റും മറ്റേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പൈസ കിട്ടും അപ്പൊ ക്ലിയർക്ക് വർക്കില്ല അപ്പോ റിഡ്യൂസ് ഡ മാൻ പവർ ബൈ ഇൻട്രോഡ്യൂ ബൈ ഇൻട്രോഡ്യൂസിംഗ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ് യു നോ നമുക്ക് മാൻ പവർ റിഡക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ വേർ വൈസ് റിക്കേഡ് ഓൺലി അവിടെ അത്രയും നമുക്ക് മാൻ പവർ ആവശ്യമുള്ളൂ വൺ രണ്ട് ഡെലിവറിയുടെ സ്പീഡ് പെട്ടെന്ന് അതായത് അവർ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അതേ പ്രകാരം പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അത് എഴുതിയത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഗവേ ഡിജിറ്റൽ പിന്നെ ഗവേണൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ ഡിസിമിനേഷൻ മോഡല് അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ ഗവേണൻസ് മെച്ചൂരിറ്റി മോഡൽ ഇതൊരു ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മോഡലാണത് ആ എങ്ങനെ മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഇപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മുടെ ആ കോവിഡ് അതിന്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഡോക്ടർമാരായിക്കോട്ടെ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർ മിനിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നു ഡിസിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പല പല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഇനി റോൾ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻ പബ്ലിക് പോളിസി ഈ പബ്ലിക് പോളിസി ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെക്കാനിസം ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് എ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ സി ടി പ്രൊവൈഡ് കോംപ്രഹൻസീവ് ഡിബേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് സോറി ഐ സി ടി ഡാറ്റാബേസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് പോളിസി മേക്കേഴ്സ് ടു ഡിസൈൻ ഫോർമുലേറ്റ് ആൻഡ് വാലിയേറ്റ് പോളിസി അപ്പൊ എല്ലാ ഡാറ്റ അതിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ളത് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടത്തോട് എടുക്കുക വേണ്ടത്തോട് വേണ്ട ഓക്കെ പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഇസ് റിക്കേഡ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ എടുക്കണേ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഗോൾസ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊജക്ട് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഡാറ്റ ഉണ്ട് പ്രൊജക്ടിനൊക്കെ ദ ന്യൂ പബ്ലിക് മാനേജ്മെന്റ് റിഫോം ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ മാർക്കറ്റൈസേഷൻ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഔട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഡീ റെഗുലേഷൻ ഡീ ബ്യൂറോക്രൈസേഷൻ ഡൗൺ സൈസിങ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാം പിന്നെ ദോർ ടെക്നോളജി ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എയ്ഡ് ടു ദ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പബ്ലിക് പോളിസി എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് ആണ് ടെക്നോളജി വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്ലി ഇൻ മോണിറ്ററിംഗ് ദ പോളിസി ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസി ഇപ്പോൾ മോഡി ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ വേറെ പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ സ്റ്റാലിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ എന്താണ് അവർ പ്രൊജക്ഷൻ അതേമാതിരി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അപ്പോ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ ന്യൂ ടെക്നോളജി പ്ലേ എ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ ഓൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ അല്ലെ പുതിയത് വളരെ ഇപ്പൊ നോക്കൂ വേറെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എം ഐ എസ് ഉണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ എവിടെ നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് റിവ്യൂ ചെയ്ത അതും കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് മുഴുവൻ എത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ എത്ര റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എത്ര ആളുടെ ജോലി രാജിവെച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ അട്രിഷൻ എത്രയാണ് നമ്മുടെ എത്ര റിജക്ഷൻ എല്ലാം എം ഐ എസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഔട്ട് ലോ ഫണ്ട്സ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എവിടെ പോകണ്ട കൈ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും അപ്പോ അത്ര അക്യൂറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ചെയർമാന് എവിടെയും പോകണ്ട എല്ലാം അയാളുടെ കംപ്ലീറ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അയാൾക്ക് അവിടെ ഒക്കെ
of service for easy access to high quality government service. Udaharana Yambara, the single window in uh, clearance system. Number two, government to business, G2B. G2B, government to, to business. That's it. Private and government. Tamil communication, business communication connectivity between these two parties, private party and government. That's what it is. That's it. Government to government. G2G. Government to government. That's what Inter governmental level, state government and central government level communication. Central government, state government and the middle communication, government to government. Next, inter government. Very government to material government. That is Tamil Nadu, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka. Anginila, there are inter governmental dendalo, other to aim, liberate the information communication to reduce cost and improve the quality administration and management within. That is the government organization. That is the collectorate. Government to government, G2G. Central government, state government. Then, inter-government, already paranyo, Uri government department, Mathe government, Adana, inter-government. Okay. In information and communication technology, case study. Government, that is, information and communication technology, case study. That is, if it is Udaharan, there is another, Karnataka. Sachi Valaya Vahini. Sachi Valley of one case study and a good one. A Sachi Valley of a technique computerization or the Sachi Valley of a secretary. Sachi Valley of a secretary. Mandra Lea of an all secretary. Above been Sachi Valley of Wahini Verna. Other than a GD or a software package developed by National Informatics Center. A lot of them are in a very end of the season. The jar Karnataka State is secretary to the city. That's why we have to do the department. That's why we have to do the department. That's why we have to install the employees. We have to use the IRM computer, IRM employees, secretary. That's why we have to do the director of information technology. We have to do the connect to the fiber optic internet. We have to connect to the National Informatics Center. Nalpu the department in the government in the Nalpu, culture department, post department, irrigation department, PWD department, home department of property, interconnected is connected. A padrisham. They introduce letter monitoring system. I can get a letter on the secretary. A bother letter computerized scrutiny. Azuna, I will have a Render. Summer ever, Baki no Vaisham, the other Karna Milan defied the parameter Vaisham. Other Kadata, that is file monitoring system. File every kind of movie in an evident, every day in the Trituum, Alangal, Porto, or the Lemangle, I need a monitoring system. FMF, file monitoring system. Karna Dele, Kadata and Navaria. Pin letter monitor system, Karna Dele, Patra Navaria. Patrum. Okay, other. Court case monitoring. Or a department with court case. 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 Or a department court case. Court monitoring system. CCMS. Court case monitoring system. That is the most important part. The most important part. Court case monitoring system. That is computer. Next. Budget monitoring system, BMS, budget, parent of Silo, Adene, Karnataka, Aya, Yava, Yaya, Aya, Yava, Yaya, Yana Parana, Canada, as I the budget monitoring system. Put the parent of Silo, budget, as I the budget, present the budget in the law, then this is English already came to do. Budget in the be the poet and the board of director approved. 
മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ബഡ്ജറ്റഡ് ഫിഗർ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓരോരുത്തരുടെ അത് ശിബണ്ടി എന്നാണ് അറിയുന്നത് കന്നഡയിൽ അതും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അവര് രജിസ്റ്റർ ഓരോരുത്തരുടെ അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ നാളെ പേരെ നാളെ ഇത് കിട്ടില്ല ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോരു എന്താണ് ജോയിൻ ചെയ്ത് അല്ല എന്താണ് എപ്പോഴാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ഓൺ ദിയർ ഏജ് എൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താ ഗ്രേഡ് എന്താ ഇൻക്രിമെന്റ് ഇത് കിട്ടില്ല അതൊക്കെ എന്താ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ അതാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അതിനും അടുത്തത് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം പി എസ് എസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്താ അതൊന്ന് അടുത്തത് അങ്ങനെ നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക് സെന്റർ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആറായിരം ആൾക്ക് സച്ചിവാലിനി സച്ചിവാല സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വാഹിനി മൂവാം പാക്കേജ് മുഖാന്തരം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതായത് കംപ്ലീറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ടേക്കൺ പ്ലേ ആൻഡ് ഈസി you know access to files and files movement and uh, case uh, court case and many other things and the letter receipt is uh, okay la fully recorded documentation everything computerized so it was developed by nyan baranya national informatic center in adu adim planning commission de gilayirunnu pandu electronics de gilayirunnu pinne adu planning commission eduthu ipo program implementation endite gilana adu ingane maari maari kondirikkunnu adu vera karyam eh ഇനി അടുത്ത് പറയുന്ന ഈ ജുഡീഷ്യ ജുഡീഷ്യറി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ ഇലക്ട്രോണിക്സ് യുഗം അതായത് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇപ്പൊക്കെ ഹിയറിംഗ് എല്ലാം ഈ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ അതേമാതിരി ഇതിന്റെ നമ്മള് ഇതായിരുന്നു ഓൺലൈനിലായിരുന്നു പലതും ഹിയറിങ് പിന്നെ ജുഡീഷ്യറി റിക്കോർഡ് റിക്കോർഡ് ഹൈക്കോടതി ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതി സബ് കോടതി ഇതൊക്കെ ആ വിട്ടി അത് നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക് സെന്ററിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ജുഡീഷ്യറി അതിലെ അവരുടെ പിന്നെ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ അറിയോ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ജു ജെ യു ഡി ഐ എസ് കൂടുതൽ എലാബറേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാതെ എന്താണെന്നാണ് കേസ് ഓരോരോ കേസ് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കി അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചറിയാം ആരാണ് ജഡ്ജ് എന്താണ് എന്താണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് കൊടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അടുത്ത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതൊക്കെ വരുക അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കേസ് ലിസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റിലെ ദിവസം അഞ്ചു മണിക്ക് അവര് കേസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് നാളെ ഏതെല്ലാം കേസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം ജഡ്ജിന്റെ ജഡ്ജസിന്റെ ആണ് കീഴില് ഏതെല്ലാം അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് അവര് വരും അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ അഡ്വക്കേറ്റ്മാര് പോകുന്നത് ഈ കേസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആ എന്റെ കേസ് ഒന്നുണ്ടോ നോക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കി അറിയാ ഇന്ന കേസ് അല്ല എന്റെ നാളെ വന്നിട്ടില്ല ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും ഏത് അഡ്വക്കേറ്റ് അപ്പൊ ഏത് ജഡ്ജിന്റെ കീഴിലാണ് ഏത് ചേംബറിലാണെന്ന നമ്പർ ഒക്കെ കാണിക്കുക ഏത് നമ്പർ റൂം നമ്പർ കോട്ട നമ്പർ അതേമാതിരി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അപ്പൊ അതാണ് ലിസ്റ്റ് കോട്ട പിന്നെ അടുത്തത് ഡെയിലി ഓർഡേഴ്സ് ഓൺ ഇന്റർനെറ്റ് കോടതിയില് ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് യെസ് ഇനി പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നമ്മള് ഇലക്ട്രോണിക് ലേബർ എക്സ്ചേഞ്ച് നോക്കൂ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വളരെയധികം കറപ്ഷൻ നടക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോണിക് ലേബർ എക്സ്ചേഞ്ച് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലേബർ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ പേര് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നി മാസങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ആരെന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ എന്നൊക്കെ അവനൊരു ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യും പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക് ലേബർ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സീനിയോറിറ്റി വൈസും ആ കാറ്റഗറി വൈസും അവർ ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ലേബർ എക്സ്ചേഞ്ച് കാരണം ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഇതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം വളരെ ശ്ര
ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ എം ഐ എസ് കേട്ടുണ്ടാവും മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റത്തിന് അതായത് ഓഡിറ്റ് പെർസണൽ ഓഡിറ്റ് ബി ആർ എസ് ഒ എൻ എൻ ഇ എൽ പെർസണൽ ഓഡിറ്റ് അതായത് എത്ര പേ അതായത് നമ്മുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്തെല്ലാം ഫുള്ളി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം ആവശ്യമുണ്ടോ ആളുകളെ എക്സസ് ആയിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതേ പ്രകാരം പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതേമാതിരി എൽ ടി സി ആരെങ്കിലും എലിജിബിലിറ്റിയുടെ അല്ലാത്ത എലിജിബിലിറ്റി ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വണ്ടിയിൽ പോകേണ്ട ആൾ പ്ലെയിനിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുണ്ട് പലരും ഉണ്ട് ഞാനൊക്കെ കുറെ കേസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയേ ഇല്ല ആ വണ്ടിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ബോർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു തമാശ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് പ്രസൺ ഓഡിറ്റ് സിസ്റ്റം അതായത് ഒരുത്തനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം പക്ഷെ വളരെ നമ്മുടെ നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു അറിയാതെ അവനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി പക്ഷെ നമ്മൾ സഹിച്ചു അവൻ ചീത്ത പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ പാവാണ് കാരണം ലോവർ സ്റ്റാഫ് ആണ് പവൻ യുനോ ഫ്രം ജലന്ധർ അയാൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന താമസിക്കുന്ന ഈ വൺ ടു ഗോ ടു കന്യാകുമാരി ബൈ ഫോർ ലീവ് ഓൺ ലീവ് ട്രാവൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കേട്ടോ ലീവ് ട്രാവൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അയാളെ അയാളുടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒക്കെ കൂടി പോയിട്ട് കന്യാകുമാരിക്ക് പോകണം അവൻ ഓർക്കണേ ജലന്ധറന്ന് അവൾ പുറത്തു ജീവിതത്തിൽ പുറത്തു പോയിട്ടില്ല അയാൾക്ക് അറിയും ഡൽഹി വരെ പോലും പോയിട്ടില്ല വണ്ടി കണ്ടിട്ടില്ല അതേമാതിരി എന്താണ് പുറമെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സംസ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് അവനറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല കേരളം എവിടെ എന്ന് അറിയില്ല കാരണം എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ മഡ്രാസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവർ ഈ തെലുങ്കാന സെപ്പറേറ്റ് ആണോ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സെപ്പറേറ്റ് ആണോ തമിഴ്നാട് സെപ്പറേറ്റ് ആണോ കേരള സെപ്പറേറ്റ് ആണോ അറിയില്ല എല്ലാം മഡ്രാസീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആ സമയത്ത് ഇപ്പം കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി വരണം എൽ ടി സിയിൽ എടുത്ത് ഭാര്യയും കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഇത് സാങ്ഷൻ വേണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ഐ വാസ് ഓതർ എ പേഴ്സൺ ടു സാങ്ഷൻ ആൾ ദിസ് തിങ് അച്ഛാ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ പോവോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ ഞാൻ പോവും സാറേ പോവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൻ അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിമെമ്പർ ഐ വിൽ സാങ്ഷൻ ദാറ്റ് യു കെൻ ഗെറ്റ് ദ മണി നോ പ്രോബ്ലം തനിക്ക് തന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ പൈസ തരാം പക്ഷെ എൺപത് ശതമാനം ആദ്യം കൊടുക്കും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇരുപത് ശതമാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും നീ അവിടെ എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഈ ഉത്തരം പറയണം അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഇപ്പം പുല്ല എന്ന് കാരണം ഇപ്പൊ ഒന്നാമത് എന്റെ വീട് വീട്ടിൽ എവിടെയും പുല്ല അങ്ങനെ കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്യാബിൽ നോക്കി ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ക്യാബിനിൽ വന്ന സ്ഥലം വരട്ട വരട്ടെ എന്നുണ്ട് വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല നിമിഷം അപ്പോ എന്താ പറയുക സാർ അന്ന് ഞാൻ പോയി അവ വിചാരിച്ചു ഞാൻ മറന്നുപോയത് അതായത് ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി കിട്ടാനുള്ള ട്വന്റി പെർസെന്റ് ബാലൻസ് ആൾസോ ആയിട്ട് ഗെറ്റ് സോ ഞാൻ സാർ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ ഹാ അപ്പൊ സാധാരണ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കേ പതിവില്ല മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഇരിക്കി ചേരലി ഇരിക്കി അല്ല സാറേ ഞാൻ നിന്നോളാം അല്ല ഇരിക്കി വീട്ടിൽ ഇരിക്കി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു വളരെ തമാശയ്ക്ക് അതായത് ഐ കാൻ ടേക്ക് ആക്ഷൻ ഐ കാൻ സീം പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല കാരണം പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരിയിൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നൂറ്റമ്പത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് പറ യു വെന്റ് ടു കന്യാകുമാരി യുനോ അപ്പോ നീ ഏതെങ്കിലും കണ്ട ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് പറ എന്നു അതായത് എത്രയോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇല്ല അതായത് എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ആ ഏഴ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് സ്റ്റേറ്റ് ഏഴ് സ്റ്റേറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്താൽ കന്യാകുമാരി വരുന്നത് ആ ഏഴ് സ്റ്റേറ്റ് കന്യാകുമാരി ഏതെങ്കിലും ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ ഐ വാസ് സ്റ്റാർട്ട് ലാഫിംഗ്
ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സഞ്ചരിച്ച് അവരെ പിടിച്ചിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് വേറെ കാര്യം ആങ്ങൾ പിന്നെ പോട്ടെ അവരെ എന്തെങ്കിലും തുച്ഛമായ തേർഡ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെയാണ് അത് പോട്ടെ പക്ഷെ വലിയ ആളുകളുണ്ട് വലിയ വലിയ പണക്കാരെ അതേമാതിരിയുള്ള ആളുകൾ അവര് ഇത്തരം തീരുന്നു അവരെ പിടിക്കും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം വൺ ജെന്റിൽമാൻ യുനോ ടുക്ക് യുനോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അന്നൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എല്ലാ ട്രെയിനിലും ഇല്ല ഫസ്റ്റ് എ സി ഇപ്പോഴും ഇല്ല കേരളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എ സി ഉള്ളത് ഒരൊറ്റ ട്രെയിനേ ഉള്ളൂ ചെന്നൈ മെയിൽ ഫസ്റ്റ് എ സി ഉള്ളത് അപ്പോ പിന്നെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് എ സി പിന്നെ ഇത് അപ്പോ കേരളത്തിൽ കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ എല്ലാ ട്രെയിനിലും ഇല്ല ഈവൻ അത് ഫസ്റ്റ് എ സി എടുത്തു എന്നിട്ട് ഡൽഹിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തു അപ്പോ പിടിച്ചു അവൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ബില്ല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ആ വണ്ടിയില് ഫസ്റ്റ് എ സി ഇല്ല പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഗവൺമെന്റ് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് അത് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ വാസ് വെരി ക്ലവർ നമ്മളെ എന്നിട്ട് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ നിനക്ക് ഞാൻ പ്രൂഫ് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അറിയോ അവസാനം ഐ സെൻഡ് യുനോ വി സെൻഡ് വൺ പെർസൺ ടു കാൽഗ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഹിമാലയത്തെ നമ്മുടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെയും ഹരിയാനയുടെയും ബോർഡറാണ് അവിടെ പോയിട്ട് റിസർവേഷൻ എട്ട് ദിവസം മുമ്പുള്ള റിസർവേഷൻ ചാർട്ട് അത് കൊണ്ടിട്ട് ബേസ്റ്റ് പേപ്പർ ബാസ്കറ്റിൽ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ മാലിന്യത്തില് കാരണം എട്ട് എന്നും എത്രയോ വണ്ടികൾ കൊടുക്കുന്നല്ലേ അതിന്റെ റിസർവേഷൻ ചാർട്ട് സൂക്ഷിക്കാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഇത്ര വലിയ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് അത് അത് കൊണ്ടിട്ട് തള്ളി കളഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഈ കുപ്പത്തൊട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വലിച്ച് അത് നോക്കി ആ ഡേറ്റ് നോക്കി അതിൽ പിന്നെ പേരുമില്ല വണ്ടിയില്ല അത് എന്റെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചു അങ്ങനെ അവനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹ്യൂമൺ അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേത്ത് യു ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് ഫണ്ട്സ് പ്രോപ്പർലി അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണോ അത് ഫുള്ളി ഓഡിറ്റഡ് ആണോ മണി പ്രോപ്പർ ആണോ അതേമാതിരി എൽ ടി സി മെഡിക്കൽ വളരെ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് മെഡിക്കൽ വളരെ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല ഓപ്പൺ സെഷനിൽ പറയുന്നില്ല വളരെ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതിയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് സൂക്കുണ്ടാക്കും പെണ്ണുങ്ങൾ അതെ ആൺകുട്ടികളും അതെ പറയുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയ സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല വളരെ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതിയാണ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യാ അവരാ ബില്ലും കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ബില്ല് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ബില്ല് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ഓഡിറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്തേ പോവാ നമ്മളിങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എച്ച് ആർ ഓഡിറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമാപതാക്കളും നീട്ടുന്നില്ല പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് നോക്കൂ പിന്നെ പല ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതായത് ചിലവർ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് നോക്കൂ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഇതാ ഇരുപത് പത്തൊമ്പത് വർഷം മുമ്പത് അതില് അമ്പത്താറ് പെർസെന്റ് ഹോങ്ങിന് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് സൗത്ത് കൊറിയ അമ്പത്തിനാല് പെർസെന്റ് തൈവാനിൽ അമ്പത്തൊന്ന് പെർസെന്റ് സിംഗപ്പൂർ അമ്പത്തൊന്ന് പെർസെന്റ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് ചന്ത ചെയ്യാ ഇതാ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഇന്ത്യ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ബ്രദർ ഇതാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഐ സി ടി ബേസ്ഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ എ കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ വേർ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ഇപ്പോഴല്ല പിള്ളേർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ പിന്നെ അതല്ല ആൾക്ക് ആളും എല്ലാവരും സാധിക്കും പക്ഷെ നോ ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് പിന്നെ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് പെനിട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അറിയല്ലോ നിങ്ങളുടെ റീസൺ കോവിഡ് പ്രോബ്ലം അടുത്ത് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പണ്ട് ഇല്ലാത്ത വീട്ടിലില്ലാത്ത പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറും വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും കാരണം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യണ്ടേ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ അവർ ഓൺലൈനിലാണ് മറ്റേ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണല്ലോ
നമുക്ക് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കമുള്ള സമയത്ത് ആകെ ഈ ടെലിഫോൺ അല്ലേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മറ്റുള്ളവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആകെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിന് നടുക്കിലായിരിക്കും ചില സമയത്ത് ആകെ ഈ മൊബൈലിലാണ് പോകാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ മരത്തിന് മുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ അപ്പോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആരും യഥാർത്ഥമായി ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ യഥാർത്ഥ പോയി പണ്ട് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പേയുള്ള വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ശരി എന്തായിരുന്നു ശരി ഐ ഗോട്ട് സെവറൽ കാൾ ഫ്രം എബ്രോഡ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് നോ വേദർ യു ആർ അലൈവ് ഓർ നാട്ട് അറബി കടലിൽ എത്തിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ എന്താ ശരി എന്ന് ആലോചിച്ച് എന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ വൈറ്റർ റോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കേട്ടോ പണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് അതല്ല അല്ല വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപോലായിട്ട് നോക്കൂ ഇതില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുക സ്കൂളിൽ തമ്മിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നോക്കാണല്ലേ കൊച്ചു കുട്ടികളും മരത്തിന്റെ മലയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് പാറപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് നെറ്റ് വർക്ക് ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവിടെ പോയിട്ടൊക്കെയാണ് മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടൊക്കെയാണ് നല്ല കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പല സ്ഥലത്തും ഇന്റർനെറ്റ് ഇതില്ല അപ്പോ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞ നെറ്റ് വർക്ക് സൊസൈറ്റി ആണ് അങ്ങനെ പോകുന്നു 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 അപ്പോ യെസ് സിറ്റിസൺ നമ്മളെ അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സിറ്റിസൺ ഫ്രണ്ട്ലി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം വളരെയധികം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണി ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി വളരെയധികം നല്ല പുതിയ പുതിയ ഇൻവെൻഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് വയർലെസ് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോള് നോളജ് സൊസൈറ്റിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഓരോന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഡി ഡബ്ല്യു സി ആർ എ അതായത് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് വേറൊരു ചാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല അതെന്താ വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷനില് ഒരു ഗ്രാമം എങ്ങനെ വികസിച്ചു റൂറലില് അത് പ്രത്യേക ഒരു ചാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് വരാം പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക അങ്ങനെ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു യൂണിറ്റ് അവസാനിച്ചു അടുത്ത യൂണിറ്റ് സെവൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് സെവൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ നോക്കൂ യൂണിറ്റ് സെവൻ കോഴ്സ് കോഡ് എം പി എ തേർട്ടീൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എങ്ങനെയാണ് ഭരണം നമ്പർ ടു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് മൂന്നാമത് പിന്നെ ഗവേണൻസ് കോൺടെക്ച്വൽ യൂസ് ഫോംസ് ഓഫ് ഗവേണൻസ് മോഡൽ ഓഫ് ഗവേണൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗവേണൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഗവേണൻസ് ബുക്കിലുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തൊന്ന് പറയാൻ മീനിങ് ആൻഡ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗുഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് എന്താ ഗവേണൻസ് സിംപ്ലി സ്റ്റേറ്റഡ് ഗവേണൻസ് മീൻസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് എന്നല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷെ ബുക്കിലുള്ളതാണ് ബുക്കിലുണ്ടാവും ഇത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു വിധത്തിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഗവേണൻസ് മീൻസ് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മീൻസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഡിസിഷൻസ് ആർ ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ദ ടേം കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ വേരിയസ് വേസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഫോർമൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി and a controlled and ethical and socially responsible organizational decisions and use of resources accountability okay and relates to how well the content of workplace decision workplace decision is aligned with organization strategy and
അതായത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെർസണൽ ഓഡിറ്റ് എല്ലാ ഓഡിറ്റും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ വേണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ടതല്ലേ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഡിറ്റ് മറ്റേ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒന്നും വേണ്ടതല്ലേ പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ദാ ഇതേ മാതിരി സംഭവിക്കും നാട്ടുകാരെ കാശ് പോകും എന്തായാലും ഓഡിറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോകണ്ട പക്ഷെ അത് പറ്റില്ല നമുക്കത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നല്ല വിധത്തിൽ ഇവിടെ ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ഈ വർക്കിംഗ് ബാങ്ക് ആൾസോ യു ആസ്കിംഗ് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റ് ഇല്ലേ എന്തായിരിക്കും ബാങ്ക് ഓഡിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സ്ഥിതി നിങ്ങളുടെ പൈസ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും ഓഡിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഓഡിറ്റ് എവരി വേറെ ടീസ് ഒക്കെ പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ കോർപ്പറേറ്റിലെ മറ്റേത് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഒന്നും ഓഡിറ്റ് വേണ്ട ഏത് പാർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് പാർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ സ്വാഹ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയത് പോയത് എന്നെ എന്നിട്ട് കരയും അവിടെ എത്ര പൈ കോടി പോയി ഇത്ര ഇവിടെ എത്ര കോടി പോയി എന്റെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യ പറഞ്ഞ കരയും അപ്പോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാണ്ട് ആൾവേസ് മൈ സജഷൻ ഈസ് ടു തിങ്ക് ബിഫോർ യു ആക്ട് ആൾവേസ് എന്തായോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യരുത് നിങ്ങള് കഷ്ട കഷ്ടപ്പെട്ട കാശൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷപ്രകാരമല്ല അവനവന് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അതേമാതിരി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നമ്മുടെ നാഷണലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാ വന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്കിന്റെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആദ്യം പതിനാല് ബാങ്ക് നാഷണലൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് ഇരുപത്തിയേഴോ ഇരുപത്തെട്ടോന്തോ ആയി ഇപ്പൊ എല്ലാം പോയി ഇപ്പൊ സ്വാഹ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങോട്ട് മറുതരം വിൽക്കലും വാങ്ങലും ഒക്കെയാണ് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ പണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നപതി ബാങ്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിരുന്നു ആ പ്രൈവറ്റ് പൈസ ആളുകളിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് മേടിച്ച് ആളുകൾ മുങ്ങിപ്പോയി അതിലൊന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നെ എത്ര പേരുണ്ട് പേര് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷനില് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാഷണലൈസ് ബാങ്ക് വളരെ വിശ്വസ്ത ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് നില കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ അല്ലാന്നല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ തടയണം അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഓഡിറ്റിങ് വളരെ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഗുഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഹാസ് ദ ഫോളോ ഇം മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കാരണം ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഏകദേശം കുറെ കവർ ചെയ്യും നിങ്ങളു ഗുഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് മെന്റില് ഈ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഗവേണൻസ് പറഞ്ഞ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ആണ് രണ്ട് കൺസെൻസസ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് മൂന്ന് അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് ഗവേണൻസില് മൂന്ന് നാല് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് അഞ്ച് റെസ്പോൺസീവ് ആണ് അതായത് റിയാക്ഷൻ അടുത്തത് റെസ്പോൺസീവ് പറയാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയണ്ടേ അതിന് റെസ്പോൺസീവ് ഇല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരുന്ന റെസ്പോൺസ് വേണ്ടേ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് പിന്നെ എഫിഷ്യ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ അതാണ് ഗവേണൻസ് എഫക്റ്റീവ് ആവണം എഫിഷ്യന്റ് ആവണം പിന്നെ അടുത്തത് ഈക്വിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് അതായത് ഫെയർ ജസ്റ്റ് അതായത് ഈക്വിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ആൻഡ് ഫോളോസ് റൂൾ ഓഫ് ലോ നിയമത്തിന് മീരെ ആരും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും നിയമം ഈക്വൽ ആണ് അവ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക അതാണ് ഗവേണൻസ് ഗവേണൻസിൽ ഇതൊക്കെ പാലിച്ചേ പറ്റൂ എന്തിന് ഏതിന് ഇന്ന് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ ഇതിന് ടാങ്ക് അങ്ങ് നികുതി കൊടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു പോകരുതേ നീതി കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് നമ്മള് വി ആർ സപ്പോസ് ടു പേ ദ ടാക്സസ് ഓക്കെ എന്തിനെ ഞാൻ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ ഇൻകം ടാക്സിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്യും കട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ കൂടും ആരാ കട്ട് ചെയ്യാൻ പേ എന്റെ ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർക്ക് ഹിൽ ബി പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചുമതല പേ ആൻഡ് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസർ ആണ് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹി പേഴ്സണലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചേ പറ്റൂ മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നിയമം നമ്മുടെ അനുപമം അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ വടി പിടിക്കും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദത്തെടുത്തു ആ ക
അതനുസരിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്ര ഈസി അല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് വിചാരിച്ച ഉടനടി പറ്റില്ല കാരണം കോടതി തീരുമാനിക്കണ്ടേ കാര്യങ്ങൾ കോടതി പ്രകാരം ദത്തെടുക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ വിചാരണ വരുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച അതിന് മുമ്പേ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞു ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ ഇനി ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത് പോട്ടെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യട്ടെ വരി നൺ ഓഫ് അവർ ബിസിനസ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ അപ്പോ പറയുക കാരണം നിയമം എങ്ങനെയാണെന്ന് നിയമം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി അനുഭവിക്കും എല്ലാവരും നമ്മളോ ഞാൻ അടക്കും കേട്ടോ നിയമം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമം ചില സമയത്ത് കുടുങ്ങും ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഗവേണൻസിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആരൊക്കെ ഒന്ന് എംപ്ലോയീസ് രണ്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ മൂന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സ് നാല് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അഞ്ച് സപ്ലൈസ് ആറ് ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആറ് ഗവൺമെന്റ് ഏഴ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയിലെ ആരെല്ലാം കമ്പനിയുടെ അധികാരം കമ്പനിയിൽ അധികാരം ഉണ്ട് ഒന്ന് എംപ്ലോയീസിനുണ്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഉണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനുണ്ട് സ്റ്റേക്ക് സ്റ്റേക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനുണ്ട് ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനുണ്ട് സപ്ലൈസിനുണ്ട് വെൻഡേഴ്സിന് ഗവൺമെന്റിനുണ്ട് ഇനി ചോദിക്കൂ എന്താ ഗവൺമെന്റിന് കമ്പനിയിൽ കാര്യം ഈ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ കൊച്ചിയില് ലുലു മാൾ ഉണ്ട് എട്ട് കോടി രൂപ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ലുലു മാൾ ഉണ്ടാവണ്ടല്ലേ എട്ട് കോടി കിട്ടണം അവിടെ അപ്പൊ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാവണ്ടല്ലേ നീതി കൊടുക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓർമ്മിച്ചോളൂ ഗുരുവായൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില് ഏക വരുമാനം അവിടെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പൈസ കിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് റവന്യൂ അപ്പോ അവിടുത്തെ വരുമാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ മുന്നൂറ് രൂപ വാട്ടർ ഇത് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇത് അവിടെ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതാണ് അവിടുത്തെ വരുമാനം അപ്പൊ എന്താണ് വെച്ചാൽ ഇതുണ്ടാവുണ്ട് അത് ഇത് അതായത് കമ്പനികൾ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ഗവൺമെന്റ് അതെ ഇതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെ ആ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കൊണ്ട് നേഷന്റെ ഡെവലപ്മെന്റും നടക്കുന്നു അപ്പോ ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത വേറൊന്ന് നോക്കൂ എംപ്ലോയീസ് കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ എംപ്ലോയീസ് ശമ്പളവും ബോണസൊക്കെ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ വളരെ നല്ല പോസിറ്റീവ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യണം ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇതേമാതിരി നമ്മുടെ പഠിത്തം മാതിരി അല്ല പിന്നെ നല്ല വിധത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല പോസിറ്റീവ് ഇത് വേ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനും സ്വന്തം പോക്കറ്റ് നിറയ്ക്കാനല്ലാതെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര സേവനം അതായത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും എംപ്ലോയീസിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും എംപ്ലോയറുടെ പുരോഗതി എംപ്ലോയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ എംപ്ലോയി ഉണ്ടാവും കമ്പനി ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്ന് ഉണ്ടാവും എംപ്ലോയർ ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്ന് എംപ്ലോയി ഉണ്ടാവണം കമ്പനി ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ കമ്പനി ഓടിച്ചാലല്ലേ പറ്റൂ കാശ് ഇതുണ്ടാവും അപ്പോ എംപ്ലോയറുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അവർക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ അതേമാതിരി പേടി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വന്തം റൈറ്റ് ഏതാണ് റൈറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗ്രാഫ് വിളിച്ചാലൊന്നും കാര്യം നടക്കില്ല അവരവരുടെ കാലിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർ മനസ്സിലാക്കണം എന്തായാലും പിന്നെ അതേമാതിരി വളരെ സ്മൂത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കണം തൊട്ടേനും പിടുത്തേനും മുഴുവനും കമ്പനി എതിർക്കരുത് പിന്നെ അടുത്തത് കസ്റ്റമറ് നോക്കൂ കസ്റ്റമറ് ഈ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാവണ്ടല്ലേ കസ്റ്റമർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കമ്പനി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കസ്റ്റമർ ചില കസ്റ്റമർ ഈ കമ്പനി മാത്രം എഫ് എസ് ഇ വളം ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന അത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മുടെ ഫാർമേഴ്സിന് അവർ മാത്രമല്ലേ വളം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ കർഷകര് എഫ് എസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കീടനാശിനി അതേമാതിരി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യുനോ എന്ത് ആന്റിബയോട്ടിക്സോ എന്തോ ഉണ്ട് സംതിങ് ഉണ്ട് എന്തായാലും പറയാം കെമിക്കൽസ് എന്തോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവര് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുണ്ടാവണ്ടല്ലേ കമ്പനി ആവശ്യമാണ് അവർക്കൊക്കെ പിന്നെ വേറൊന്ന് സപ്ലയറ് ഈ കമ്പനി ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സപ്ലൈസ് എന്തിനാ സപ്ലൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാടെ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വേണം പിൻ മുതൽ എയറോപ്ലെയിനുകളുടെ സാധനന്മാര് വരണം ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട് കമ്പനി
പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഒരു ആൾ വൃക്ഷം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം പഴക്കുക പക്ഷെ അതിന്റെ കീഴിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു വൃക്ഷങ്ങളെ വളരാൻ അനുവദിക്കൂ അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ കമ്പനി അത് മറ്റേ കമ്പനികളും വളരാൻ അനുവദിക്കൂ അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് അറിയോ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കസ്റ്റമറിനായിരിക്കും ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് മോണോപൊളി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം നോക്കൂ കോർപ്പറേറ്റ് എത്തിക്സ് ഉണ്ട് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഉണ്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മാർക്കറ്റ് എത്തിക്സ് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് എത്തിക്സ് ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരുന്നല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എത്തിക്സ് എല്ലായിടത്തും പോണം നിങ്ങൾ ഏത് പ്രൊഫഷണൽ ആയാലും ശരി ബിസിനസ്സിൽ വേണം എത്തിക്സ് അതേമാതിരി കോർപ്പറേറ്റ് എത്തിക്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ പുറമെ കമ്പനികളിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ബിസിനസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ കമ്മേഴ്സിയൽ ഇതില് മറ്റേത് കോർപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനികൾ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ പിന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ അറിയാലോ ഇന്നൊന്നും പറയാണ്ടല്ലോ എൻവയോൺമെന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് റിവറിലേക്ക് അല്ല വിടുക അതേമാതിരി എൻവയോൺമെന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ക്ലിയറൻസ് വേണം എല്ലാം വേണം പൊല്യൂഷൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ പിന്നെ എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ പാടില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് എത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ പാടില്ല ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കണം നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ക്വാളിറ്റി കൺട്രോള് അത് വളരെ നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള നല്ല ഇതായിരിക്കണം അത് ഇതൊക്കെയാണ് പല 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 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ നീഡ് ഫോർ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തിനാണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഇതിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എളുപ്പത്തിൽ അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇനി അപ്പോ ചുരുക്കത്തില് എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒന്ന് ടു അലൈൻ ഗവേണൻസ് അതായത് ടു അലൈൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഗോൾസ് വിത്ത് ഗോൾസ് ഓഫ് എ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സൊസൈറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എക്സെട്ര ടു സ്ട്രെങ്തൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് ഡിസ്കറേജ് മിസ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്പർ ത്രീ ടു അച്ചീവ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗോൾസ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് to specify responsibility of the board of directors and the managers in order to ensure good corporate governance apo corporate governance in the meaning enna cha is the process whereby people in power make decisions and that create or destroy or maintain social systems structures and processes corporate governance is therefore the process whereby people in power direct monitor and lead corporations and thereby either create modify or destroy the structures and systems under which they operate okay corporate governance are both potential agents for change and also guardians of existing ways of working as such there are therefore a significant part of the fabric of our society pagana povunu charitram okay corporate governance inde okay ini ningada book ilku varumbo yes corporate governance become prominent paranju okay governance as a theoretical construct i and theory പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് എ മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ സോറി രാജ്യത്തിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഗവേണൻസ് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഏത് വിധത്തിൽ ഭരിക്കണം എന്നാണ് തീരുമാനം ഇത് വളരെ നല്ല വിധത്തിൽ ഇതാണ് ആര് ഏത് പാർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ജനങ്ങളുടെ സേവനം സിറ്റിസൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രോമിസ് ചെയ്താൽ പോരാ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ നമ്മളെ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം അതാണ് വേണ്ടത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കുറെ എന്താ പറയുന്നത് കേരള പ്രഭ കേരള ജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അച്ചീവ്മെന്റ് ആണോ അവാർഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അടുത്ത കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അച്ചീവ്മെന്റിൽ പെടുവോ അതേമാതിരി അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സി ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ജനങ്ങൾ ജനത്തിന് ഉപകാരമായുള്ള ഇതാണ് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോളൂ റേഷൻ ഷാപ്പില് റേഷൻ ഷാപ്പില് നമ്മളെ കിറ്റ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അവർക്ക് ഇതുവരെ 
എത്ര അഞ്ചോ എട്ടോ മാസമായിട്ട് പാവം അവർക്ക് കമ്മീഷൻ പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു കിറ്റിന് ഇത്ര പേ എന്തോ അഞ്ചു പൈസ പത്ത് പൈസ എന്തോ കൊടുക്കണം അതുപോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ കുറ്റങ്ങളല്ല പറയുന്നത് ഗവേണൻസ് മീൻസിനും അത് ഡോൺ ഗീവ് എനി പ്രോമിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസ് ചെയ്യരുത് എന്താ കാരണം അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കില്ലേ അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കില്ലേ നല്ലത് ഒന്നാളെ കണ്ടു ഏറ്റവും ഒരു തമാശ അതായത് കുറ്റങ്ങളല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോ നാളെ കണ്ടു എന്താണ് പിന്നെ ഏതോ ഒരു ഇതിന്റെ ആ ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാണ് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ഒന്നാമത് ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ഹോളിഡേ ആണ് സെക്രട്ടറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുറെ ഐ ഐ ജി മാരെയും കുറെ സൂപ്രണ്ട പോലീസിനെ ഡി ഐ ജി മാര് ഇത് എന്താ പറയണ്ടത് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾസ്മാരെയും ഓഫീസർമാരെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ആൾറെഡി ചില പോലീസ് ഓഫീസർ പേരിൽ കറപ്ഷൻ ചാർജസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പാലക്കാട്ടിക്കാക്കി അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്ന് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി എന്നിട്ട് അത് ദരിദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഷർ ചിലർ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ചിലർ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ചിലർക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു ചിലർ ഐ ജി ഡി ഐ ജി ആക്കി സോറി ഡി ഐ ജി ഐ ജി ആക്കി ചിലർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നിട്ട് എന്താ പറയണ പറയുന്നത് ചെയ്തോട്ടെ പിറ്റേന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത സംഭവമാണ് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഇത്ര ആൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു ഇത്ര ആളെ ഇത് ചെയ്തു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇത്ര അതായത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു ഇത്ര ആളെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ഇത് അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് അത് ദീസ് ആർ ആൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഷർ വിച്ച് ആർ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു അത് ഒരാളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാ അവരെല്ലാം വേറെ ആളെ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് എല്ലാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇതാണത് അതെന്ത് അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിലും കൊടുത്തില്ല പറ്റു പിരിക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയിട്ടല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല അച്ചീവ്മെന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഗവേണൻസ് മീൻസ് കുറ്റങ്ങളല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളൂ ഇത് ഇത് അച്ചീവ്മെന്റ് ആണത് ഒരാളെ അത് പലരും ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തവര് ആൾറെഡി അലഗേഷനിൽ പെട്ട ആളുകളാണ് അപ്പൊ അത് അച്ചീവ്മെന്റ് ആണോ അല്ല അപ്പോ ഇവിടെ കൊച്ചിയിലേക്ക് എറണാകുളം അവരുടെ പേര് കേസ് കൊണ്ടുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ അവരൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്താലും ആ ഈ പ്രൊമോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ പ്രൊമോഷനോ ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കുന്നത് അച്ചീവ്മെന്റ് ആണോ ആരുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് അപ്പൊ അത് പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് പറയരുത് കാരണം ഗവേണൻസ് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് ആരായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഇറോസ്പെക്റ്റീവ് എനി പാർട്ടി വി ഹാവ് ഗോൺ എക്സ്പെക്ടേഷൻ യു ടു ഡെലിവറി അത് ബെറ്റർ നോ കീപ് മം കാരണം ജനങ്ങൾ വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് ഇത് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാനെങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോ ധാരെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അത് ശരിയല്ല കാരണം അത് ഇസ് നോർമൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോസസ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പതിനഞ്ചാൾ പോയിട്ട് കാർഡ് പഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അച്ചീവ്മെന്റ് ആണോ ബയോമെട്രിക് കാർഡ് പഞ്ച് ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണോ അത് ദാറ്റ് ഈസ് എ റൂട്ട് ഇൻ മാറ്റർ എവറിങ് എനിവേ നോ അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടേ ഓക്കെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗവേണൻസ് സീറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നോക്കൂ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗവേണൻസ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ദ യൂസ് ലാസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ചുറി പതിനാലാമത്തെ സെഞ്ചുറി ഫ്രാൻസിലുള്ള അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ സീറ്റ് ഓഫ് ഗവേണൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആസ്ഥാനം അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് മറ്റത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് ഓരോ നിയമങ്ങളും വരവും അവരുടെ ഡയറക്ഷനും ഒക്കെ പിന്നെ ഗവേണൻസ് റിവേഴ്സ് ടു എ പ്രൊസസ് എക്സസൈസ് അതോറിറ്റി ടു ഗവേൺ ദ പീപ്പിൾ ഗവേണൻസ് മീൻസ് ടു ഗവേൺ ദ പീപ്പിൾ കോർപ്പറേറ്റിലെ ടു നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നത് സിംപിളസ്റ്റ് ടേംസ് ഗവേണൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ടേം സിംപിളസ്റ്റ് ടേം ഗവേണൻസ്
ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കൊതു എന്തെല്ലാം മന്ത് ഇതേമാതിരിയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരത്തില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആയിക്കോട്ടെ ഇറിഗേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ വാട്ടർ സപ്ലൈ ആയിക്കോട്ടെ അത് പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കൂടെ മറ്റേ മലിന വാട്ടർ കൂടെ അപ്പൊ എല്ലാം ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ആസ്പെക്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ അപ്പോ ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഞാൻ ഇത് പറയില്ല കൂടുതൽ വേൾഡ് ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഒ ഇ സി ഡി അതായത് പിന്നെ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന്റെ ഒരു പർപ്പസ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യു എൻ ഡി പി അതായത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂയോർക്ക് ആണ് യു എൻ ഡി പി പിന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ പറ്റി ഇത് എഴുതിയുന്ന രണ്ട് ലൈന് അതൊന്ന് വായിക്കൂ കാരണം ഇതെല്ലാം യു ഞാൻ അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് യു എൻ ഒന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂയോർക്കിലാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് യുനെസ്കോ ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പാരീസ് അതായത് യു എൻ യുനെസ്കോ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എജ്യു നമുക്ക് പല പല ഗ്രാൻഡും പലതും കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചറും എഡ്യൂക്കേഷനും തൊട്ട് അനവധി അവരുടെ സംഘടനകളിലുണ്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് അത് സ്ഥാപിച്ച് അത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് ലൈന് ദയവ് ചെയ്ത് വായിക്കൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഗവേണൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണത് കുറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ന്യൂ പബ്ലിക് മാനേജ്മെന്റ് ന്യൂ പബ്ലിക് മാനേജ്മെന്റ് ഇനീഷ്യലി ഹാഡ് ടു മീനിങ് ഫസ്റ്റ് മീനിങ് മീൻ മാനേജ് മാനേജിയറിലിസം ദാറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ മാനേജ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ഇൻ ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ ചിലയിടത്ത് എന്തെന്നറിയോ മാനേജിയറിലിസം പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റിൽ നല്ല മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്താ ടാസ്ക് ഓറിയന്റഡ് അപ്പൊ അത് ചിലത് നല്ല നല്ലത് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഗവൺമെന്റിലും വേണം ചില ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി യു ഹു അഡോപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ടാറ്റയിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ടാറ്റയിൽ ടാറ്റ വർക്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടി സി സിൽ പോയി നമുക്ക് മൂവായിരം ആള് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു പോയി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അവിടെ ശബ്ദം പോലും കേൾക്കില്ല ഒരാൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശബ്ദം പോലും കേൾക്കില്ല അവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നതാണ് ആ ഒരാൾ ഒരു ശബ്ദം പിൻ ട്രാഫ് സൈലൻസ് ഉണ്ട് അത് ഗവൺമെന്റിലാ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്താ സ്ഥിതി ഒരു മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലാ എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്താ തല്ലു കൂടലും മറ്റേതും ഒരു വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ പോയാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഒരു ബില്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ എവിടെ അതിനുള്ളൂ അപ്പൊ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് സോൾവ് ഓക്കെ കാരണം പ്രൈവറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം അവരെങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടത് പറയുന്നറിയോ ഇന്ത്യൻ അയർ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് നമ്മുടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പണ്ട് സ്റ്റീൽ അതിൽ നമ്മൾ ഫെയിലിയറായി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിന്റെ ഒപ്പം സ്ഥാപിച്ചാണ് ടാറ്റ അയർ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ അത് ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രൊഫിറ്റിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരം എഴുപത്തയ്യായിരം ആള് ജോലി ചെയ്യുന്നു വളരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഇന്നത്തെ വരെ അവിടെ ഒരു ലേബർ സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് അതായത് നൂറ് നൂറ്റൊന്ന് കൊല്ലായിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജംഷഡ്പൂർ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനം അത് അപ്പൊ അതിന് എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് വി ഷുഡ് മേക്ക് എംപ്ലോയീസ് ഹാപ്പി ആൻഡ് അവിടെ നടക്കുന്ന ഇത് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് വെൽഫെയറെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ദർ ഹാപ്പി കാരണം അവിടെ ചെറിയ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ അവരുടെ റിലേഷനും മറ്റുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും മറ്റുള്ള അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കില്ല പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് കോളേജസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് എംപ്ലോയീസ് ആർ വെരി ഹാപ്പി ദേ വിൽ നോട്ട് ഡു എനിത്തിങ് എഗെൻ ദ കമ്പനി ദേ വിൽ വളണ്ടർലി നോ ദ ആർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ലോയൽറ്റി ടു വേൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ മേക്ക് ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ് കൊല്ലം ഒരു നൂറ്റൊന്ന് കൊല
അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ഇത് പലതും 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 അവർ ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ബാഡിദാരി സിസ്റ്റം അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഓടുന്നു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് അവർ കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ബോംബെയിലെ ടാറ്റ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അൺ ഇന്റർനെറ്റഡ് പവർ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നു ഇതുവരെ ഒരു മിനിറ്റിന് ഞാനുള്ള സമയത്ത് പത്ത് കുറെ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് പോലും അവിടെ പവർ കട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പെയിങ് ബിഗ് റോൾ സോ വി ക്യാൻ ലേൺ എ ലാട്ട് ഫ്രം ദം ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് ഗുഡ് ഗുഡ് യുനോ മാനേജീരിയൽ യുനോ ഡിസിഷൻസ് ആർ കൺസെപ്റ്റ് ഫ്രം ദം ആൻഡ് ദേ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോംസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് പിന്നെ ഫോംസ് ഓഫ് ഗവേണൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് എന്നാലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എക്കണോമിക് പിന്നെ സോഷ്യൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ചില ഒന്ന് രണ്ട് മോഡൽ ഉണ്ട് ഹൈറാർക്കി മോഡൽ അതായത് എന്താണ് ഞാൻ മോഡൽ ഈസ് ഓറിയന്റഡ് ടു പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ക്യാരക്ടറൈസ് ബൈ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് പവർ പവർ മേപ്പെട്ടും കീപ്പെട്ടും അതായത് പേപ്പട്ട് പോകുന്നതോറും പവർ കൂടുന്നു ആ മോഡലാണത് പിന്നെ രണ്ടാമത് റേഷണൽ മോഡൽ റേഷണൽ ഗോൾ മോഡൽ ഈ മോഡൽ ഫോക്കസ് മാക്സിമം ഔട്ട് വി വോണ്ട് ഔട്ട് പുട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട ഇവിടെ ഔട്ട് പുട്ട് മാത്രം മതി അതാണ് ഈ മോഡൽ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം മോഡൽ ഈ മോഡൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ അതാണ് അടുത്തത് സെൽഫ് ഗവേണൻസ് മോഡൽ അതായത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അതായത് നിലനിൽക്കണം ആ മോഡലാണത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കണം സർവൈവൽ വേണം അതാണത് അപ്പൊ അത് യു കെയിലൊക്കെ നടമാടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് അപ്രൈസൽ അതായത് നമ്മുടെ ഗവേണൻസിന് നമ്മൾ അപ്രൈസൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മോ ബിക്കോസ് ഈ വീക്കിലെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇരിക്കും കാരണം ഈ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് കഴിയട്ടെ ദയവ് ചെയ്ത് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ അതായത് അപ്രൈസൽ പല സെറ്റ് ബാക്ക് നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് അതിലെ തെറ്റുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നോ ബഡി ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഗവൺമെന്റ് കെൻ ആൾസോ മേ കമ്മിറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് സോ ട്രൈ ടു റെക്ടിഫൈ ഓക്കെ അങ്ങനെ പലതും ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ തിരുവനന്തപുരം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മുഴുവനും പൈസ താടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആരോ എന്തായാലേ പക്ഷേ ട്രൈ ടു റെക്ടിഫൈ സിസ്റ്റം ഹൗ ഇറ്റ് ആപ്പൻ അതായത് ലക്ഷക്കണക്കിൽ രൂപയുടെ ടാക്സ് കൊടുത്തത് അവിടുത്തെ ഓഫീസർമാർ തന്നെ അടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ പക്ഷേ നമ്മളെ മാതിരിയുള്ള ആളുകൾക്ക് നികുതിയുടെ റെസീറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് പോയി അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ പറയും ഞങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോളാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അത് തിരുത്തപ്പെടണം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശരി അതൊന്ന് ശരിയാവാൻ പഠിക്കണം തെറ്റുകൾ വരും അപ്പൊ അതൊന്ന് നമ്മൾ ശരിയായ ഇതിലേക്ക് പോകണം അതാണ് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് പിന്നെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഗവേണൻസ് ഗവേണൻ ബേസിക്കലി ഓക്കെ ഗവേണൻ ബേസിക്കലി ഫോക്കസ് ഓൺ ഗവേണി Involving interaction between various formal and informal institutions as well as influencing the policies and decisions concerned public lives. Okay. The success of governance depends on the intervention of government, other than regulation, non-government sectors. All of them are the same. Society is the same. Private company is the same. NGOs are the same. All of them are the same. We 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 are the same. ഓക്കെ സോ ദർ ഇസ് എ നീഡ് ടു ഹാവ് പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റിങ് എനി പോളിസി പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ ഈസ് അയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കോ പറ്റു പറ്റില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നോക്കുക റിസ്ക് എടുക്കുക അപ്പോ അത് ശരിയാവും അതിന്റെ അപ്പൊ ചില സമയത്ത് റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് എബിലിറ്റി ഷുഡ് ആൾസോ ബിസ് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചിലപ്പോൾ റിസ്ക് വരില്ല ചന്ദ്രനിൽ പോവും അത് ഇപ്പോട്ട് വരും ചിലപ്പോ പക്ഷെ റിസ്ക് ഒക്കെ എടുക്കണ്ട ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല വേപ്പെട്ട് പോവുക തെറ്റിൽ നിന്ന് നല്ല തിരുത്തപ്പെടുക അപ്പോ ഫെയിലർ ഈസ് ദ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ഓഫ് സക്സസ് ഓക്കെ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സി ബിസൈഡ് ഇംപ്ലിറ്റി പേ അറ്റൻഷൻ സാലറി എംപ്ലോയീസിന്റെ സാലറി വർക്ക്സ് ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എക്
അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ യു ആർ പെർഫെക്ട് ബട്ട് വെൻ യു ആർ വർക്ക് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് യു ആർ അട്ടർ ഫെയിലിയർ എല്ലാവരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് എവിടെ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കാണുന്ന ടു ഗെറ്റ് ദ വർക്ക്സ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ഈസ് അത് സംതിങ് യു നോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതാണ് കഴിവാണ് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ മെടുക്കാനായിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഒപ്പമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ജോലി വാങ്ങാനും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങളൊരു ഓഫീസറാണ് നിങ്ങൾ കീഴിൽ അഞ്ചാറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ ജോലി ചെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പോ അവരെ നിന്ന് ജോലി വാങ്ങി എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം അതാണ് ഗവേണൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുമാതിരി നമ്മുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നാൽ പോരാ ആ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്താണ് ചെയ്യണേന്ന് ഐ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കണം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും എന്താ ചെയ്യണേ അയാളെ എന്താ പറയണ്ടേ ഓരോ ദിവസത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചാർട്ട് സെയിൽസ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഔട്ട്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്സിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഡെയിലി ഡെയിലി അയാളുടെ ടേബിൾ വന്നാലാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങോട്ടാ പോണേ എന്ന് അയാൾക്ക് അറിയും എന്തെയ്യോ അല്ലാണ്ട് എന്നെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരി പോയി ഓക്കെ പിന്നെ ഗവേണൻസ് നൗ നോട്ട് ഓൺലി ഓക്യുപ്പൈ ഓക്യുപ്പൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേജ് ഓൺ ദ ഗവൺമെന്റ് വളരെയധികം വളരെ വിജിലാണ് എല്ലാ ഗവൺമെന്റും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പോയി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പോയി ദ ആർ ഡൂയിങ് എ ലാട്ട് ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് ദ സൊസൈറ്റി and making progress and for uh, example recently prime minister announced you know infrastructure facility development and here also kada nammude oru prathega endanu nanche environmental aspects nammude land area valare than density of population ingane kinde pakshe adinte ullile odungavuna pala nalla karyangale namukku cheyavuna kore improvement nammude vannittunde thirchayittum ava adhe prakara nammude indiyil odi pala government avaru they are taking a lot of decisions and uh, whole heartedly we have to accept those you know progressive steps adopted by either the state government or the central government so that there are a lot of advantages because you know the uh, citizens uh, standard of living will increase and the uh, communication will increase and uh, transport facilities everything and not only that you know the people who are coming from abroad for the purpose of tourism or visit to india actually they will go back with a good impression about the country കാരണം റോഡുകളും എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഈസ് എ സൂപ്പർ കൺട്രി എന്നുള്ള നില വരും മറ്റുള്ള അപ്പൊ ഇവിടെ വളരെ ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇതാണ് കാരണം നമുക്ക് കുറെ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ടു മച്ച് ആൻഡ് ജിയോഗ്രാഫി നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഏരിയ ഇതൊക്കെ വളരെ 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 ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് പലതും ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും എവിടെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണോ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏസ് ഓൾറെഡി ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇതാണ് straight to government has been and we have to be as a you know obedient citizen of the country we have to extend our cooperation to the state government or to the central government or to the society for you know the you know making progress in all fields wherever possible okay now governance now not only occupy center stage of the development Uh, discourage but it is also considered as a crucial element to be incorporated in a development strategy it to signal a change meaning environment changes ellodathum varu innu kanannalla naale changes vannu kondi irikkum pudhi pudhi innovation nadakkunnundu valle pudhi technology varunnundu innathe oru gunam endha nechal idu nammade oru significant achievement aanu pande 20 kollam amerikayile nadana oru sambhavam 20 kollam kanjitte india il varu innu adalla പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ വളരെ അഡ്വാൻസ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്പേസിലൂടെ നമ്മളെ ആരും ആരുടെയും പിന്നിലല്ല അറ്റോമിക് എനർജി ആരുടെയും പിന്നിലല്ല എല്ലാ പല കാര്യത്തിലും നമ്മളെ ഇന്ത്യ വളരെ സൂപ്പറാണ് അത് കൊണ്ടുവന്ന് പോകണം വളരെ നല്ല ഏബിൾ ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഉണ്ട് വളരെ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് നമ്മുടെ ആളുകളുണ്ട് സിറ്റിസൺസ് ഉണ്ട് വളരെ നല്ല നമ്മുടെ ഇതിലെ ലോങ് പരമപ്രധാനമായ ഒരു ഘടകം എന്താണ് ഘടകം എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് യു നോ ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ് ഏറ്റവും ഇതിന്റെ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം അതിലൊതുങ്ങി നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രെങ്ത്തും മറ്റേ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതേ സമയത്ത് ആ ഭരണഘടന വിഭാഗം ഇത് ചെയ്ത അത് നമുക്ക് വളരെ നല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വളരെ സേവ് ചെയ്തിന് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ മാതിരി ഓരോ അന അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ പിന്നെ ഇറ്റ് ബേസ് അപ്പൊ ബട്ട് എസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ദ കൺട്രി 
everybody has to protect the constitutional provisions in total in letter and spirit nammala sadhikana vidathil nammal ore ore karyangal adil adangi irikkana tattvangal karanam nammal right to wear right to adhe mari ore ore kada religion aikotte vera nammal aikotte nammal joli aikotte right to acquire property aikotte ore ore educational right aikotte endha adella nammal adhe mari we have to do our fundamental duties also for the welfare of the nation okay whenever nation is in danger whenever nation requires your help then always try to render your service to the country that is called patriotism our governance ottum moshamalla nammada corporates ore nalla nalla governance nadakkunnundu ga sheriyam alla nadakkunnundu palavadathu nalla 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 governance nadakkunnundu recently nammada tamil nadu le സ്റ്റാലിൻ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന നല്ല ഗവൺമെന്റ് നല്ല ഇതാണ് സൊഫ സൊഫ നല്ല ഇതാണ് പലരും അങ്ങനെ നല്ല ഗവൺമെന്റ് പല സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ട് നല്ല ഗവൺമെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സെൻട്രൽ മോശം സ്ട്രോങ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഏഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ വീക്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചേക്കും പക്ഷെ വീക്ക് അല്ല വി ആർ ഫോർച്യുനേറ്റ് ഓക്കെ നോ പിന്നെ സോഷ്യൽ അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഫോക്കസ് ഓൺ ഗവേണിങ് ഇൻവോൾവിങ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗവേണൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നീഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കീ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടു വേൾഡ്സ് പിന്നെ എഫിഷ്യന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസീസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓരോരോ പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പറായിരിക്കണം അത് വർക്ക് താഴെ ലെവലിൽ എത്തിക്കൊള്ളണം പിന്നെ മൾട്ടി പ്രോങ്ക് സ്ട്രാറ്റജി വേണം ഇതിന് ലോങ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലാൻ വേണം പിന്നെ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ മോണി മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ വേണം എംപവർമെന്റ് വേണം എക്കണോമിക് സാങ്ഷൻ വേണം ഡെലിഗേഷൻ വേണം സ്റ്റേറ്റും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും എൻ ജി ഓസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ലതായിരിക്കണം സ്ട്രോങ് ഗവൺമെന്റ് വേണം സ്റ്റേറ്റിലും സെൻട്രലും ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് യുനോ യുനോ ദിസ് വെരി ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി ആൾസോ വിൽ ഗ്രോ ആൻഡ് നോക്കൂ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വെരി പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ട്രിപ്പിൾ ഫ്രീ എന്തെങ്കിലും ഇതേ മാതിരിയില്ല എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രി നന്നായിട്ട് ഓടുന്നു ജി ഡി പി ലെവൽ മേപ്പെട്ട് പോകുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങളുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക വളരെ ഹെൽത്തി സിറ്റിസൺ ആണ് വിചാരിക്കുക അധികം എഫിഡമിക്ക് യാതൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് has played a great role and the respective state government has also done tremendous job with the help of police and health department or many other department and they successfully you know vaccinated 100 crores of indian citizens a great achievement and we just joined a few days back 100 crores club after china okay appo adana nammude appo ee governance inde പ്രത്യേകതയാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ പ്രോഗ്രസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഉടലെടുത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മൾ എവിടെ ഏത് ലെവലിലാണ് എത്തിയത് എന്നും അത് എത്രയോ പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്റെ പബ്ലിക്കിന് അതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും അതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അത് പിന്നെ അതിന്റെ ചില മറ്റ് അതർ എഫക്ട്സ് പിന്നെ കാരണം അതർ എഫക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില നമ്മുടെ പല സ്റ്റേറ്റിലും ഇലിറ്ററസി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ അത് ഏത് വിധത്തിലും നമ്മളത് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് ഇത് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യണം അതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗവേണൻസ് എഫക്റ്റീവ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും സ്റ്റേറ്റിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മള് എത്തിക്സ് ടു ബി ഫോളോ ഐദർ ഇൻ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഓർ കോർപ്പറേറ്റ് എത്തിക്സ് or environmental ethics or marketing ethics or accounting ethics idakeyana namaku vendathu so at least we are we are going in the right direction we are uh, fast uh, you know a developing country actually and uh, world over our efforts are appreciated uh, even 100 kodi nammada vaccination kanjappa then who nammade inna po ella logam vaachi inna pinne vera oru karyam endha nanthe nammade human resources വളരെയധികം നമ്മുടെ നോളജബിൾ പേഴ്സൺസ് ആണ് വളരെ ടാലന്റഡ് ആണ് എൻ ജി എസ് ആയിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ അവരെല്ലാം നമ്മുടെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വേറെ വെറുതെ ഗോ അവര് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അസറ്റാണ് കാരണം അവര് 
നമ്മുടെ അംബാസഡർമാരാണ് അവര് യു എസ് എൽ പോയാലും യു എസ് എസ് ആറിൽ പോയാലും സോറി റഷ്യയിൽ പോയാലും ജർമ്മനിയിൽ പോയാലും വേറെ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും നമ്മുടെ അംബാസഡർമാർ ആണ് അവര് അവര് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ നമ്മുടെ കൾച്ചറാണ് അവിടെ എന്താല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയണ്ട അവരെയും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം അവരുടെ വെൽഫെയറും അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനൊക്കെ വലിയ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സോ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഡൺ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആക്ച്വലി അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ ടുഡേ ഐ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യസ് എഫേഴ്സ് ടു ബിക്കം എ സ്ട്രോങ് പവർ ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ സെപ്പറേറ്റ് മിനിസ്ട്രി ഇൻഫർമേഷൻ ഐ ടി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സോറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മിനിസ്ട്രി ഹൗ ഇറ്റ് വാർ ഡെവലപ്ഡ് ഡിസൈൻ വാട്ട് വർ ഈസ് ദർ അണ്ടർ ദാറ്റ് സബ്സിഡറി എത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എൻ ഐ സിയുടെ വർക്ക് അതായത് നാഷണൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെന്ററിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റെയിൽവേ ബുക്കിംഗ് മെനി മെനി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വിസിറ്റിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എവറിഥിങ് Uh, so many things, you know, they did. So these are all, our electronic view, the map, we are going to go to the high level. Brilliant technocrat, brilliant engineer, and scientist, and very knowledgeable person we have. So we should uh, try to, uh, you know, material level, and we are going to go to the high level. That's not true, we are going to go to the high level. കരിക്കുലം ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഗുണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് യുനോ ബേസ് ഓൺ നീഡ് ദർ കരിക്കുലം ഈസ് ചേഞ്ച് എവരി ഫ്രീക്വന്റ്ലി മീൻ വൺ ടെൻ ഇയർ ഓർ വാട്ട് ഓവർ ഇത് കാരണം നീഡ് ആണ് ഓരോരോ ചില റിക്വയർമെന്റ് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കലായിരിക്കും ചില എയറോസ്പേസിനായിരിക്കും ചില വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും മാറി മറിഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫേക്കൽറ്റിയെ കണ്ട് നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം കൊടുത്ത് അവരെ നല്ല കഴിവുള്ളവരാക്കി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആക്കി നമ്മൾ വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദം എ റിയലി വി ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ ടു എൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എ ലാട്ട് വിച്ച് വിൽ ഡയറക്ട്ലി ഹെൽപ്പ് ഹിസ് ഫാമിലി വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് വിൽ ആൾസോ ഹെൽപ്പ് ദ കൺട്രി എന്താ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന ആളുകളാണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇൻകം തല ഇവിടെ നല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ റവന്യൂ മേപ്പെട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ അപ്പോ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയൂ രണ്ട് യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ ബൈ